আমার নবী নিজ হাতে কাজ করেছে না পাথর নিজ হাতে নিয়ে যাচ্ছে না তাহলে আমি কি ঝাড়ু দিতে আমার সমস্যা হয় কোথায় মাদ্রাসাটা প্রবলেমটা কি হয় আসলে আমরা ওই আদর্শটা নেইনি আমরা শুধু প্রোগ্রামের সময় মেন চেয়ারে বসার দায়িত্বটা নিয়েছিলাম সামনে কিভাবে থাকা যায় আর কার সাথে অর্থ এবং খাওয়ার সংশ্লিষ্টতা আছে একজন টিচার বিশ জন স্টুডেন্ট পড়া হবে হবে না আমি আপনাদের ভিউটা জানতে চাচ্ছে হবে হবে না বিশ জনের হবে তাহলে একজন বাপ একজন মা দুইজন বাচ্চা ঠিক হয় না কেন যোগ তো ধর্মের টিচার পারে এটা আপনি বলতেছেন যে সহজ অঙ্ক ক্লাস এইটের এটা তো সবাই পারে কিন্তু অঙ্ক শুধু খালি খাতায় ফলাফল নিয়ে এসে যোগ করার নামে অঙ্ক না ওর জীবনের ক্যালকুলেশন শেখানোর নাম হচ্ছে অঙ্ক যে লোক হাঁটতে পারে না চোখে দেখে না উনি প্রিন্সিপাল হলে প্রতিষ্ঠান আগাবে কি করে আপনি যদি এই যে আলিবাবার দিকে দেখেন জ্যাক মায়ের দিকে দেখেন এই যে আপনার সুন্দর পিচাই গুগলের সিওর দিকে দেখেন পঁয়তাল্লিশ বছর পঞ্চাশ বছর পর রিটায়ারমেন্ট তোমাকে দ্বারা হবে না গো আপনি যদি বলেন আমার জায়গা রেখে বাকিগুলো ঠিক করব হবে না ভাই এটা আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আসসালাম আলাইকুম ভালো আছেন আপনারা জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে কিন্তু আপনাদের দেখলেই এসে কষ্ট লাগে আমার এই কারণে যে আপনারা প্রতিবারই পুরো দিন ব্যাপী পড়াশোনা করেন পড়াশোনা আসলে তো এভাবে হয় না তাই না হয় আমাদের বাচ্চাদের অবস্থাও একই পুরো দিনব্যাপী এখানে সেখানে দৌড়াই কোচিংয়ে দৌড়াই প্রাইভেটে দৌড়াই সকাল থেকে শুধু পড়াশোনা এই জন্য ফাইনালি পড়াশোনা হয় না আপনাদের যে কারণে এখন বসতে ক্লাসে ভালো লাগছে না বাচ্চাদের ঠিক একই কারণে বসতে ভালো লাগে না যে কারণে আপনারা এখন টিচারের কথা শুনতে অপছন্দ করবেন বাচ্চারা ঠিক একই কারণে ওরাও টিচারের কথা শুনতে অপছন্দ করবে কারণ একটাই এখন ধৈর্য ধারণ করতে হবে তাই না আচ্ছা আচ্ছা ওই ভ্যাকসিনের মতো যে ইনজেকশন দিলে ব্যথা লাগবে কিন্তু ইনজেকশন ফাইনালি বডিতে গেলে কাজ হবে আর কি ওইরকম তাই না একটু কষ্ট হবে যাই হোক আমি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এই কারণে যে আমি সৌভাগ্যবান আপনাদের সামনে বারবার কথা বলার সুযোগ হচ্ছে একটা মাধ্যম দিয়ে পাশাপাশি আমি ভীত যে আপনাদের সামনে কথা বলতে হয় এই জন্য আর কি তো আপনারা খুব সৌভাগ্যবান আলহামদুলিল্লাহ সৌভাগ্যবান এর আগেও বলেছি কারণ মেন থিমটা এখানে যে আপনারা যেই লক্ষ্য মনে ধারণ করেন সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করছেন আর আমরা যেখানে কাজ করি আমরা যা বুঝি এক্স্যাক্ট সেটা লক্ষ্য বাস্তবায়নে আমরা কাজ করতে পারি না এটা একটা বড় তফাৎ পৃথিবীতে এখন মেন সংঘর্ষ হচ্ছে চেতনার সংঘর্ষ টাকা পয়সা ধনী দরিদ্র রং এগুলো খুব একটা ভেরি করছে না মেইন সংঘর্ষ যেটা সেটা হচ্ছে দর্শন চেতনার আপনি কি আদর্শ নিয়ে পড়াশোনা করছেন ওই যে কারিকুলাম দেখছিলাম আজকে কারিকুলাম এর আগে দেখিনি আমি এই জন্য পুরো ক্লাসটা করলাম ইচ্ছে করে যে এই কারিকুলাম আসলে কি বোঝাতে চেয়েছে আমার পছন্দ হয়েছে আপনাদের কেমন হয়েছে লেগেছে আমি জানি না আমার খুব ভালো লেগেছে তো চেতনার সংঘর্ষ যখন তখন যেমন এই কারিকুলাম বারবার চেঞ্জ হচ্ছে এবং এই কারিকুলামের মধ্যে আপনারাই নিজেরাই বলছেন এখানে কন্ট্রাডিক্টরি অনেক কথাবার্তা আছে যখন একটা পয়েন্ট আসছেন তখন আপনারা তার সাথে একমত হচ্ছেন না আবার লাস্টে যখন একটা পয়েন্ট আসছে আপনারা বলছেন যে এইবার লাইনে এসছে তাই না একই বাট আপনাদের সামনে হাদিস ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড যে দর্শনটাকে দিয়েছে যে লক্ষ্যটাকে দিয়েছে এখানে এরকম বাইবল রিজম কিছু নাই দ্বিমুখী কিছুর কোনো নীতি নাই আপনি জাস্ট ওহির আলোকে সমাজকে সংস্কার করবেন প্রসপেক্টাস যখন দেখছিলাম তখন শুরুতে লিখা আছে যে সমাজ সংস্কারের একটা মাধ্যম হিসাবে শিক্ষাকে নেওয়া হয়েছে এটাই তাহলে রসুল যে কাজটা করেছেন আপনারা ঠিক ওই একই কাজ করছেন কাজে আপনাদের প্রফেশনটা দুনিয়ার কোনো মানদণ্ডের বিচারে ছোট হতে পারে কম হতে পারে কিন্তু আখিরাতের বিচারে আপনারা যে প্রফেশনে আছেন এটা সবচেয়ে ওপরে আছে আলহামদুলিল্লাহ সবচেয়ে উপরে আছে এখন নতুন কারিকুলাম যেটা আপনারা দেখলেন এখানে আপনাদের অনেক কিছু পছন্দ হয়েছে অনেক কিছু পছন্দ হয়নি তো যে কোনো কিছু দেখার আগে আমি আপনাদের অনুরোধ করব খোলা অন্তর নিয়ে দেখবেন ভালো হিসাবে দেখবেন এখন আপনি ধরে নিয়েছেন সরকার দিছে তার মানে ভালো হবে না এই কনসেপ্ট নিয়ে বসেছি আওয়ামী লীগ সরকার দিয়েছে বিএনপি সরকার দিয়েছে তার মানে ব্যাপারটা ভালো হবে না 
একটা দেশের উপর যখন একটা নীতি আসছে তখন এটা অনেক রিসার্চ করে এসেছে হয়তো আমরা এটা বাস্তবায়ন করতে পারব না দুই বছর পর ফেলে দিতে হবে নিয়মটা দশ বছর পরে ফেলে দিতে হবে কিন্তু এটা অনেক রিসার্চ করে এসছে কিন্তু প্রক্রিয়াটা যেমন সৃজনশীল যে পদ্ধতিটা ছিল এটা অনেক ভালো পদ্ধতি ছিল কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষকরা আমরা এটা বুঝতে না পারার কারণে এটাকে অপমান অবদস্ত বাজে সিস্টেম বলে ওকে বিদায় করে দিয়েছি আমরা আসলে আমরা অ্যাডজাস্ট করতে পারিনি এর সাথে ওতে অনেক সময় দিতে হতো বুঝতে হতো যে কোশ্চেন আপনি পাঁচ মিনিটে করে ফেলছেন সৃজনশীল একটা কোশ্চেন করতে দুই দিন সময় লাগে আপনার তাহলে তো স্বাভাবিকভাবে আপনি মেনে নেবেন না তাকে খুবই স্বাভাবিক তাই না আপনাদের শুনতে কষ্ট হচ্ছে সামনে আসতে পারেন সমস্যা নেই গল্প গুজব করে আমরা চলে যাব শেষ বেলা আর কি ঠিক আছে আচ্ছা দু একটা বিষয় যেমন আপনারা দেখলাম যে মুখস্থ নির্ভর পড়া থেকে কারিকুলাম থেকে বের হয়ে আসতে বলছে তা আপনাদের ধারণা এরকম যে তাহলে হেবস কি বন্ধ হয়ে যাবে কারণ আপনারা আমাকে একটু বলেন যে এ যুগের একজন হাফেজ এবং আল্লাহ রসুলের যুগের একজন হাফেজের মধ্যে তফাটটা কি ছিল একটু ভেবে বলেন যে এই যুগের একটা হাফেজ গতানুগতিক এভারেজ বারের আমি ধরছি আর কি আর আল্লাহ রসুলের যুগে একজন হাফেজের মধ্যে মূল তফাটটা কি ছিল এবং যা বুঝতো তা সমাজে বাস্তবায়ন করতো এমন কোনো কিছু করত না যা তারা বুঝতো না এবং বোঝার পরে এমন কোনো কিছু রেখে দিত না যেটা তারা সমাজে বাস্তবায়ন করতো না বাট আমাদের সমাজে হাফেজ অনেক উচ্চ মর্যাদা হলো এটা অর্থ ইনকামের একটা পেশা হিসাবে ধরা হয়েছে যে কারো হেবস এই গুণ থাকলে কিছু না করে মসজিদের ইমামতি করেও খেতে পারবে তার মোটামুটি চলে যাবে বেশি ভালো কিছু না হলো এখন ওই কথাটা ওইভাবে বলা হয়েছে মুখস্থ করতে নিষেধ করা হয়নি মুখস্থ নির্ভর প্রসেস থেকে বের হয়ে এসছে যাতে শুধুই মুখস্থ করা হয় আপনি মুখস্থ করবেন কিন্তু শুধুই মুখস্থ করবেন না আপনি আত্মস্থ করবেন সমাজে ওটা প্রচার করবেন আপনি ব্যাপারটা বুঝেছেন কিন্তু আপনার কাছে এটা তো একটা ভাষা আপনি কিছুই বুঝেননি সংস্কৃত ভাষাও তা আপনার কাছে আরবি ভাষাও তা হিন্দি ভাষাও তা খালি কিছু শব্দ শ্লোক আমরা বলছি তো আমরা সরকার আমি যেটা বুঝলাম ওখানে মুখস্থ নির্ভর থেকে বের হয়েছে মুখস্থ না করলে তো হবে না বাপের নাম তো মুখস্থ করতেই হবে আমি কি আপনাকে মুখস্থ করছি না যেমন আমি এসে বললাম ওনাকে চেনার লাগছে তার মানে কি ওনার একটা ফেস আমার মেমোরির মধ্যে আছে আমি তো মুখস্থ করেছি এটি তো স্বাভাবিক কাজে মুখস্থ নির্ভর থেকে বের হয়ে আসতো যে শুধু মুখস্থ করে দুনিয়া পার করে দেবো আমি শুধু হাফেজ হবো শুধু মুখস্থ করবো কোরআন এইটাই তথ্য থেকে বের হয়ে আসতে হবে আমাকে ব্যাপারগুলো এরকম এইভাবে কারিকুলাম যেটা এসছে তাতে একজন দক্ষ মানুষ তৈরি করার সরকার টার্গেট নিয়েছে যেমন আমি মনে করেন একটা কোম্পানি খুলেছি ড্রাইভিং আমার একটা ড্রাইভার দরকার আমি একটা সার্কুলার দিলাম আপনারা সবাই অ্যাপ্লাই করলেন কারণ আপনাদের সবার বিভিন্ন জায়গা থেকে ড্রাইভিংয়ের সার্টিফিকেট আছে এখন ইতিপূর্বে আমি এর এর আগে লোক নিয়েছিলাম নিয়ে দেখছি ওর অনেক সার্টিফিকেট ছিল কিন্তু গাড়ি চালাইতে পারে না এবার বস হিসেবে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবার আমি সার্টিফিকেট দেখবো না আমি জিজ্ঞেস করবো তুমি কি গাড়ি চালাইতে পারো চলো দেখি গাড়ি চালাইতে পারো কি না তা আমি দেখলাম যে আপনার গাড়ি চালানোর দক্ষতা আছে আমার বললাম সার্টিফিকেট আমার দরকার নেই আমার এই দক্ষতাটাই দরকার তো সরকার যে প্রসেস দিয়েছে প্রসেস ভালো এই প্রসেসটাকে আপনি নিয়ে আপনি মাদ্রাসার বইয়ে অ্যাপ্লাই করেন ওই প্রসেসটাকে আপনি ধরেন ধরে আপনি আপনার চেতনাটাকে বাস্তবায়ন করেন সরকার যে চার পাঁচটা চেতনার কথা বলেছে যার সাথে আপনাদের শাব্দিক দ্বিমত আছে অর্থগত দ্বিমত আছে আছে না কিছু শব্দ যেটার মানে কি হয়তো টিচার একরকম বলছে আপনি একরকম পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু আপনার সামনে তো একটা দক্ষ সরকার চাচ্ছে তা আপনারা এই কারিকুলামকে দেখেন কারিকুলামের কি কি জিনিস আপনি নিতে পারেন নিয়ে আপনি আপনার এই উদ্দেশ্যটাকে আপনি বাস্তবায়ন করতে পারেন অহির আলোকে যে আপনি সমাজ গড়া করতে চাচ্ছেন না শিক্ষাটা সমাজ দিতে চাচ্ছেন না ওই প্রসেসটা আপনি নেন কিন্তু পার্ট থাক আপনার এইটা যেমন একজন ভাই দেখাচ্ছিলেন যে মহিলারা ট্রাক্টর চালা চালাচ্ছে বয়ে আছে ফিগারটা ওইভাবে দিয়েছে এখন একজন মহিলা যখন আমাদের সমাজে ভিক্ষা করছে আপনি চিন্তা করেন যে একজন মহিলা যখন আমাদের সমাজে ভিক্ষা করছে তার চেয়ে কি এটা ভালো না হয়তো পোশাকটা ম্যাচিং করেন আমি যদি তাকে একটা ট্রাক শুট পরাই দিতাম আপনি বুঝতে পারতেন না তাকে যদি আমি একটা গ্লাস পরাই দিতাম কথার কথা বলছি যদি ফিগারটাকে অন্যভাবে উপস্থাপন করতাম আপনি বলতেন হ্যাঁ ঠিক আছে মানে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে শাড়ি পরে সে ট্রাক্টর উঠছে দেখে দেখে খারাপ লাগছে তাই না মানে আপনি কল্পনা করেন একটা লোক এই ড্রেসে একটু প্লিজ ঠিক আছে এটা আমরা না ঠিক আছে আমি একটু সাধারণ আলোচনা চালাই যাচ্ছি আপনারা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে তো আপনারা বলেন এখন যে একটা দুইটা মহিলার কথা কল্পনা করেন যারা খাচ্ছেন না খাওয়া চলতে থাক অন্যরা কথা বললে বরং আরও ডিস্টার্ব হবে যিনি খাচ্ছেন তিনি খেতে থাকেন সমস্যা নেই দুইটা মহিলার কথা কল্পনা করেন 
একজন মহিলা আপনার কাছে এসে হাত পেতে যাচ্ছে সমাজে সমাজে সকাল থেকে ঘুরছে আরেকজন মহিলা ট্র্যাক শ্যুট পরে ট্র্যাক শ্যুট মানে ওই যে জার্সি ট্রাউজার কেটস পরে মাথায় মেকআপ দিয়ে গ্লাস পরে ঠিক আছে সে মোটামুটি একটা বড় ওড়না নিয়ে খুব বড় না কারণ কাজ করতে হবে তাকে হাফ সেমি হাফ নিয়ে সে ট্রাকটার ধরে চালাচ্ছে আপনি এবার কোনটারে ভালো বলবেন আপনি বলেন ভালো বলবেন না কিন্তু আপনার সমাজে তো তার চেয়ে তো খারাপ তার চেয়ে অপছন্দনীয় কাজ তো মহিলারা করছে তাই না তো আমরা উপস্থাপন একভাবে করা হয়েছে আর আমরা আমাদের জায়গা থেকে দেখছি যাই আসো কোকে খারাপ বলবো যাই আসো কোকে খারাপ বলবো সরকার যাই দিবে ওকে খারাপ বলবো এই কনসেপ্ট থেকে যখন আমরা জিনিসগুলো দেখছি তখন আমরা সরকার যে ভালো যতটুকু দিচ্ছি অতটুকু নিতে পারছি না এই জন্য আমরা আরও পিছিয়ে যাচ্ছি এবং ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় যে আমাদের মুসলমানরা পিছিয়ে পড়ার এটা একটা বড় কারণ হ্যাঁ ইন্ডিয়ান হিন্দুরা যত দ্রুত ইংলিশটাকে শিখে আগায় গেল আমরা তত দ্রুত শুধুমাত্র আরবির বাইরে অন্য কোনো কিছু পড়বো না বলে পিছিয়ে গেলাম একই সাথে একই সাথে পিছিয়ে গেলাম তো আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করতে হবে ছিলেন অনেক ছিলেন অনেক ছিলেন আচ্ছা যাই হোক তো অনেক কথাবার্তা হলো আপনারা এখানে যারা আছেন তারা সবাই কি প্রতিষ্ঠান প্রধান সবাই আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ একটা ভালো দিক হলো কারণ এর আগে যখন দেখতাম যে মিক্স আপ থাকতো কথা কাদের উদ্দেশ্য করে বলবো ঠিক হতো না মানে একই ক্লাসে যদি ওয়ান থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত সব স্টুডেন্ট থাকে আপনি কোন বিষয়ে বলবেন ব্যাপারটা এরকম হয়ে যায় তো আজকে যে টপিক্সটা দেওয়া হয়েছে যে আনন্দ ঘন শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও আদব আখলাক নিয়ন্ত্রণ এখন মনে করেন যে আপনি হচ্ছেন প্রিন্সিপাল বা হেডমাস্টার মানে আপনি তো সরাসরি ক্লাস নেন না বা নিলেও খুব কম এটাই হওয়ার কথা হয়তো আপনার প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নাই দেখে আপনি যাচ্ছেন ক্লাসে বাট হওয়ার কথা এটাই যে আপনি অন্য প্রশাসনিক কাজ টাজ করবেন তাহলে বাচ্চাদের সাথে তো আপনার সরাসরি যোগাযোগ নাই তাহলে আপনি আদব আখলাক নিয়ন্ত্রণ করবেন কি করে ক্লাসরুমে আনন্দ ঘর পরিবেশ করবেন কি করে এটা তাহলে এটি কি আপনার জন্য প্রযোজ্য আপনার অনেক ক্লান্ত মনে হয় ওই স্যার মনে হয় ক্লান্ত অনেক আচ্ছা পিছনের গুলো আপনারা এদিকে আসতে পারেন কাছাকাছি আসলে গল্প করে মজা হয় এই যে সামনে ফাঁকা আছে হ্যাঁ এই যে এখানে আসেন সামনে ফাঁকা আছে মানে আমি কোন দিক তাকাও বুঝতে পারছি না ওইদিকে এদিকে দেখি যে নাই তখন ওইদিকে দৃষ্টিটা চলে যাচ্ছে একটু সামনে আসেন কষ্ট করে কাছাকাছি বসেন শীতের দিন ভালো লাগবে সম্পর্ক ভালো হবে তাই না আচ্ছা তাহলে এই টপিক্স কি আপনাদের জন্য প্রযোজ্য আপনারা কি মনে করছেন প্রযোজ্য মনে হচ্ছে আচ্ছা এর সাথে আমাকে এই শব্দটাও জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে এইগুলো করতে প্রধান শিক্ষকের কোনো ভূমিকা আছে কি এটাই হচ্ছে লাস্কের প্রশ্ন তো নর্মাল দৃষ্টিতে নাই এক নম্বর কথা হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠানে আনন্দ ঘন পরিবেশ তৈরি করতে এবং বাচ্চাদের আদব আখলাক নিয়ন্ত্রণে সরাসরি হেডমাস্টারের কোনো ভূমিকা নাই তাহলে হেডমাস্টার এখানে কি করতে পারে এখন আমি ইচ্ছে করলে এটা একজন শিক্ষকের বক্তব্য দিতে পারতাম তাও ভাবলাম যে না প্রধান শিক্ষক এখানে কি করতে পারে আমরা একটু দেখি আলোচনা করে কি করলে প্রতিষ্ঠানে ঠিক হবে আদব আখলাকের অবস্থা তো এখন খুব খারাপ খুব খারাপ না কাদের খারাপ কোন বয়সীদের খারাপ আপনারা বলতেছেন মাছ বয়স বাচ্চা বয়স আমি বলতেছি সবারই খারাপ ও শিখলো কোথ থেকে ওইটা বড় ভাইকে দেখছে বড় ভাই কোথ থেকে শিখছে তার বড়টাকে দেখছে আসলে আমরা যা করেছি তার রিফ্লেকশন হচ্ছিল ওইটা আমরা যা করি তার রিফ্লেকশন ওইটা আমরা ধীরে ধীরে এগুলো দেখবো ধীরে ধীরে আচ্ছা এখন আপনি প্রধান শিক্ষক হিসেবে আপনার কি কি আছে কাজ আছে যে একটা সুন্দর আনন্দ ঘর একটা শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে হলে কি দরকার এখন দেখেন যে এখন অনেক বড় প্রতিষ্ঠান হয়েছে অনেক ফ্যাসিলিটি হয়েছে বাট একটা সময় মানুষ দূর দূরান্তের নিজ তাগিদে শিক্ষকের বাড়িতে যেত পড়াশোনা করতে আগ্রহ থেকে জমুকের কাছে যাই কিছু জ্ঞান পাবো তাহলে তখন ইনফ্রাস্ট্রাকচার অবকাঠামোগত কিছু ছিল না আজকে এতিমখানাতে যে দেখলাম যে অনেক কিছু তাদের দেখে আমি অনেকটা ভয় পেয়ে গেলাম তাই আমি বললাম ওকে যে এদেরকে একটা মধ্যম পথ দিয়ে আপনারা নিয়ে যান এরা যেন ভুলে না যায় নিজের পরিচয়টা কোথ থেকে এসছে ওদের মধ্যে ক্ষুধা থাকতে হবে জ্ঞান অন্বেষণ করতে হলে আপনারা দেখা যাচ্ছে অনেক বড় ফান্ডিং আপনারা শুধু অ্যাভেলেবল কিছু দিয়ে দিচ্ছেন না ওদেরকে একটা নির্দিষ্ট পথ দিয়ে নিয়ে যান তাদের খাবার মান অনেক ভালো তারা ভুলে যাবে তাদেরকে ভুলে যাওয়া যাবে না তারা শিখুক ভালো কিছু শিখুক বাট তাদের রুটটা ভুলে যাওয়া যাবে না তাহলে যদি ভুলে যায় তাহলে ও আরেকজন এতিমকে বড় হলে সাহায্য করবে না আর ও যদি ভুলে না যায় তাহলে করবে তো আমার কাছে দেখে ছোটো ভয় হলো যে না ভালো হোক আরও ভালো হোক কিন্তু একটা মধ্যম পন্থার মধ্যে দিয়ে যাক তাদের শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রে আরও কিছু করা হোক 
আস্তে ধীরে এগুলো আগাতে হবে আচ্ছা তাহলে আপনি একজন প্রধান শিক্ষক হিসেবে আপনার প্রধান যে কাজ দরকার যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে যদি এটা দেন আপনার বিল্ডিং না থাকলেও চলবে ক্লাসরুমে ফ্যান না থাকলেও চলবে সব কিছু না থাকলে চলবে গাছতলায় বসে পড়া হবে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে এখন এখানে বড় সমস্যা এখানে সমস্যা হচ্ছে এই যে অধিকাংশ মাদ্রাসার ক্ষেত্রেই আচ্ছা হয়েছে এটা এটা একটা ইন্টারাক্ট হবে কথার মধ্যে আমি কিভাবে এটাকে সমাধান করবো ভালো হতো যদি আপনাদের হাতে দিয়ে দিতে পারতাম আমি শুরুতেই প্ল্যানিংও করেছিলাম ব্যস্ততার কারণে হয়ে ওঠেনি আচ্ছা কোনোভাবে স্যার পরে দেওয়া যায় আপনাদেরকে কোনোভাবে হ্যাঁ ওয়েবসাইটে দেওয়া যাবে আচ্ছা তাহলে আপনারা মনে করেন যে শুধু আজকে অনুধাবন নিয়ে যান বুঝে যান তুলতে গেলে মানে আপনাদের কনসেন্ট্রেশন নষ্ট হবে একটা যোগ্য শিক্ষক থাকলে আর কোনো কিছু লাগে না যেমন আমরা একটা পুরাতন কথা শুনে শুনে অভ্যস্ত যে তুমি আমাকে একটা শিক্ষিত মা দাও আমি তোমাকে একটা শিক্ষিত জাতি দেব তো এই কথাটার গভীরতা অনেক বড় যদি আমাদের কাছে পুরাতন কথা তাহলে একটা শিক্ষিত মা একটা শিক্ষিত জাতি তৈরি করতে পারে একটা শিক্ষিত বিল্ডিং না একটা শিক্ষিত ফ্যাসিলিটি না খাবার না ভালো খাবার না একটা শিক্ষিত মানুষ একটা এলাকাকে আলোকিত করতে পারে তাহলে আপনার যদি প্রতিষ্ঠানে কিছু না থাকে অভাব অনটনে ভর্তি যদি আপনার যোগ্য একজন শিক্ষক থাকে আপনার প্রতিষ্ঠান আলোকিত হবেই একদিন ইনশাল্লাহ হবেই এখন এইখানে যে সমস্যা যে আমরা যখন প্রতিষ্ঠান করি যদি মাদ্রাস অধিকাংশ সার্ভে করেন দেখবেন যে যিনি প্রিন্সিপাল ওনার ভাইয়ের ছেলে একটা আছে ওনার শ্যালক একটা আছে গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিজের বিশ্বস্ত লোককে ঢোকানো হচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠানটার ক্ষতি করা হচ্ছে ম্যানেজিং কমিটির সদস্য বোঝে না কিন্তু আমার সাপোর্টে থাক দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছুদিন আগে কিছু একটা ঘটনায় আমার গ্রামে অনেক মারামারি মসজিদ কমিটি নিয়ে ফাইনালি কোনোভাবে আমার সৌভাগ্য হলো সেখানে কাজ করার তা আমি দেখলাম গ্রামের মানুষের এত বুদ্ধি কিন্তু সব রেজাল্ট হচ্ছিল জিরো অকেজ সবাই পেসাচ্ছে কিন্তু আসলে সবার ফাইনাল বুদ্ধি হচ্ছিল জিরো কেউ সরল বুদ্ধি বোঝে না সবার জটিল জটিল বুদ্ধি যেটা সহজ রাস্তায় করলে হয় সবাই সেটাকে পেসাচ্ছে অধিকাংশ স্কুল কলেজ আছে মাদ্রাসার মধ্যে এটা ঢুকে গেছে যারা হজ করে আসছে টুবি পড়ছে সব কিছু আছে কিন্তু স্বজন প্রীতিটা ছাড়তে পারছে না আপনি যে একে একে আজকে বাসায় যে গুনবেন আপনার ম্যানেজিং কমিটিতে আপনার হাত ধরে আপনার প্রতিষ্ঠানে কয়জন আপনার আত্মীয় স্বজন ঢুকে পড়েছে যোগ্যতা ছাড়াই হ্যাঁ আপনি যদি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ধরে নেন এটা একটা ইনকামের উৎস একটা পরিবার খেয়ে বাসবে তাইলে ঠিক আছে আর যদি মনে করেন হাদিস ফাউন্ডেশনের এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করব তাহলে ভুল হয়ে গেছে তাহলে ট্রেনিং করে আপনার কাজ হবে না এক নম্বর তাকে শিক্ষা দীক্ষায় যোগ্য হতে হবে অভিজ্ঞ হতে হবে অনেক লোক শিক্ষা দীক্ষায় যোগ্য না হলেও অনেক মা আছে মূর্খ কিন্তু তার ছেলেকে দারুণভাবে মানুষ করছে জানে না অনেক মা লেখাপড়া জানে না বাট ও জানে যে সন্ধ্যাবেলার আগেই ছেলেকে বাড়িতে ঢুকাতে হবে যে কোনোভাবেই ওই মূর্খ মা হলো তার কিন্তু ছেলেটা মানুষ হবে মূল ব্যাপারগুলো সে জানে কাজেই অভিজ্ঞ যদি কোনো লোক থাকে তাকে আপনার নিয়োগ দিতে পারেন বহু কাজে দক্ষ হতে হবে তাকে পাঁচটা ক্যান্ডিডেট একজনের সার্টিফিকেট অনেক বেশি আর আরেকজন বহু কাজ দক্ষ এই যে দেখলেন না আমি তো স্লাইড তৈরি করছি গতকাল রাত্রে কিন্তু আজকে দেখলাম যে যোগ চাচ্ছে দক্ষ লোককে সার্টিফিকেট চাচ্ছে না সার্টিফিকেটের কোনো ভ্যালু নেই আমার কোম্পানি আমার এই দরকার আপনি এই পারেন কি না সরাসরি কথা পারেন না যান আপনার চেয়ে কি আরও দ্রুত কেউ পারে তাহলে আপনি আসেন সার্টিফিকেটের কোনো ভ্যালু নাই সেই যুগে আমরা চলে যাচ্ছি আরেকটা শব্দ হচ্ছিল আমরা দেখছিলাম যে গ্লোবাল সিটিজেন বাংলা যিনি কি একটা কথা ছিল যে কি নাগরিক যিনি বলছিল বিশ্ব নাগরিক একটা শব্দ আসছিল গ্লোবাল সিটিজেন এটার অর্থ এই যে আপনার সাথে আগামী দিন এই মাদ্রাসায় চাকরির জন্য কম্পিটিশান করবে জাপানের একজন লোক আপনি একজন লোক একসাথে এখন ওরা তো শিক্ষা দেখে অনেক বেশি আরো আগায় গেছে আপনাদের সাথে পারবেন না তো পিছায় যাবেন তো এভাবে কোম্পানিগুলো অলরেডি তারা দখল করে ফেলছে কারণ তারা স্কিলড হয়ে চারিদিকে ছড়াই পড়ছে দক্ষতার ক্ষেত্রে তারা আগায় যাচ্ছে পারছে তারা এই ঘটনাগুলো ঘটছে এই যে সব বুঝতে পারছেন বাইরের লোক এসে ভরে গেছে আমাদের লোক জায়গা দখল করতে পারেনি বলে বাইরের লোক ভরে গেছে আমাদের এখানে হ্যাঁ বাট সার্টিফিকেট আমাদের কিন্তু অনেক প্রচুর সার্টিফিকেট আমাদের সার্টিফিকেটের অভাব নাই আচ্ছা বহু কাজে যে দক্ষ তাকে আপনারা নিয়োগ দিবেন এখন থেকে দেখবেন যে সে একই সাথে কি কি গোনাবলি তার আছে কি কি পারে আপনার কথা বলতে পারে ক্লাসও নিতে পারে কম্পিউটারে চালাইতে পারে তার ড্রাইভিং দক্ষতা আছে ঠিক আছে একাধিক পাওয়ার যার আছে সে টিকে থাকবে দুনিয়াতে 
ওয়াসিম আকরাম দীর্ঘদিন বল করে টিকে থেকেছে কারণ তার ছয়টা বল ছয় রকম মুস্তাফিজের একটা বল তার মতো হয় এই জন্য সে ক্ষণিকের জন্য ভালো হয়েছিল বাট ছয়টা বল ছয় রকম ডাইমেনশান না থাকার কারণে সে সবসময় টিকে থাকতে পারছে না তো আপনার অনেক দক্ষতা লাগবে এখন একসাথে আপনি এটা পারেন ওইটা পারেন ওইটা পারেন এটা পারেন এরকম লোককে আপনারা নিয়োগ দিবেন ঠিক আছে বাসব আমরা কয় বছর ৩০ বছর বয়স যার সর্বনিম্ন ৩০ বছর বাসব তার মধ্যে লাস্ট দশ বছর তো অকর্মণ্য হয়ে থাকবো তাহলে বি বছরের জন্য এত লোকের রিজি নিয়ে আপনার টেনশন করতে হবে না আপনার ছেলের আপনার ছেলেকে ঢুকাইতে হবে বউকে ঢুকাইতে হবে বউয়ের বাচ্চাকে ঢুকাইতে হবে কোনো রকম একটা সার্টিফিকেট নিয়ে সে ঢুকাই দিচ্ছেন মাদ্রাসা টাকা নষ্ট করে দিচ্ছেন ট্রেনিংয়ে আসছেন কোনো কাজে লাগে না একটা আদর্শ শিক্ষক বসে থাকলে বাচ্চাদের আখলাক এমনি চেঞ্জ হয়ে যাবে আপনার কিচ্ছু লাগবে না চেঞ্জ হয়ে যাবে পাশাপাশি ওনার শিক্ষকতার আগ্রহী আছে নাকি বেকার হয়ে অবশেষে ঢুকে পড়েছে যার নাই কোনো গতি সে করে মাস্টারি একটা কথা আছে ইমামতি দুইটাই ধরলাম স্যার তো এই যদি হয় অবস্থা তাহলে শিক্ষা চেঞ্জ হবে না ঠিক আছে তা আপনারা যতদিন আপনাদের যতটুকু ক্ষমতা আছে আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করেন একটা দক্ষ লোককে বসায় যাব আমি বিল্ডিং করতে পারি না পারি কোনো সমস্যা নাই ক্লাসরুম চেঞ্জ করতে পারি না পারি কোনো সমস্যা নাই কিন্তু একটা শিক্ষক ভালো আমি নিয়োগ দিয়ে যাবো আমার হাতে এইটা আমার দৃঢ় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আপনার এলাকায় আপনি এরকম একটা পণ করেন আচ্ছা বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের জন্য আলাদা আলাদা শিক্ষক নিয়োগ করা ভালো আপনি যদি একজন টিচারকে ক্লাস টেন থেকে পরের ক্লাসে বের করে বলেন ওয়ানে যাও এখন বিভিন্ন দেশে প্রাইমারি লেভেলে যারা নার্সারি কেজি ওয়ান টু এই লেভেলের বাচ্চা কাচ্চাকে শেখানোর জন্য ফিমেল টিচারদের দেওয়া হচ্ছে মেয়ের টিচারদের দেওয়া হচ্ছে তাই না কারণ ওনারা মায়ের মতো ধৈর্যশীল আপনি আপনার মেয়েকে অনেক ভালোবাসেন ছোট বাচ্চাটাকে অনেক ভালোবাসেন কিন্তু পাঞ্জাবি পরে আসেন মসজিদে বের হবেন এই সময় কোলে নিলেন হিসু করে দিল আপনি কোনোভাবে আপনার ধৈর্য ধরে রাখতে পারবেন না কারণ আপনার ছেলে মানুষ তো মেন্টালিটি ওরকম হয়ে গেছে কিন্তু মা হয়তো সারাদিন ওই প্রস্তাবে ভিজেই থাকে ভিজেই আছে আপনি ধরে নিয়েছেন যেটা আমার কাজ না তো ছোট বাচ্চাদের ধৈর্য সহকারে যতটুকু শিখাতে হবে এই ধৈর্যটা থাকে না যখন একজন টিচার ওয়ান থেকে বের হয়ে ফাইভে ফাইভ থেকে বের হয়ে টেনে টেন থেকে বের হয়ে টুয়ে তখন ওনাকে দিয়ে ওই বাচ্চার উপযোগী কথা বলা ধৈর্য ধরা এটা কখনো আশা করা যাবে না যতটা সম্ভব যদি সুযোগ থাকে আপনারা এটাকে সেপারেট করে দিবেন বিভিন্ন সেক্টর যে নার্স শিশু ওয়ান টু এই জন্য আমার এই টিচার সেট তাদের পরিশ্রম কম বেশি যাই হোক থ্রি ফোর ফাইভের জন্য এই টিচার সেট ইনারা বাকিদের জন্য বড়দের জন্য ইনারা তাহলে ধীরে ধীরে অ্যাডজাস্ট হবে ওনারা ওইখানে তাছাড়া কোনো কিছুই হবে না হ্যাপাজাট হবে আচ্ছা শিক্ষকদের যখন নিয়োগ দিবেন তখন সরাসরি সে ক্লাসে যাবে না সরাসরি ক্লাসে যাবে না তাকে কিছু ফান্ডামেন্টাল প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরে তাকে ক্লাসে পাঠাতে হবে আমাদের এখানে সমস্যা হচ্ছে যে আমরা ট্রেনিংগুলো আয়োজন করি নির্দিষ্ট স্তরকে টার্গেট করি না যেমন আজকে আপনারা সবাই প্রধান শিক্ষক আসতেন এটা একটা স্তর আবার একটা সময় যদি এরকম হয় যে সবাই নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক তখন একটা স্তর হবে কিন্তু হয় যে যার যার সুযোগ আছে তাই তাই আসো তখন এর মধ্যে সব শ্রেণী থাকে কাজে লাগে না ওইরকম শিক্ষকদের বুনিয়াদি ট্রেনিং কি কি দিতে হবে দেখেন আপনি একজন শিক্ষক মনে করেন আপনি নতুন নিয়োগ পেয়েছেন এ ব্যাপারগুলো আমাদের জানার দরকার আছে কিনা যে একটা শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থাপনা কেমন হওয়া উচিত এ ব্যাপারে তার ডিটেলস ধারণা থাকা উচিত এ ব্যাপারে তার ট্রেনিং হওয়া উচিত শ্রেণীকক্ষে যাওয়ার আগে কি প্ল্যানিং করব তার একটা লিখিত রূপ থাকা দরকার তো সেটা কিভাবে করলে ভালো হয় এ ব্যাপারে তার ট্রেনিং থাকা উচিত থাকা উচিত না অবশ্যই থাকা উচিত প্রশ্নপত্র কিভাবে তৈরি করলে ছাত্র সত্যিকারী মেধা যাচাই হয় একই পেজ থেকে আপনি প্রশ্ন করছেন বাচ্চারা অনর্গল উত্তর দিয়ে দিচ্ছে আরেকজন টিচার প্রশ্ন করছে বাচ্চারা লিখতে পারছে না তাহলে প্রশ্নপত্র কতভাবে তৈরি করা যায় তার উপর যদি একটা বিস্তর সেশন শুধু একটা টপিক্স স্পেসিফিক টপিক্স তাহলে এটা আপনাদের কাজে লাগতো একইভাবে এরকম তথ্য প্রযুক্তি তারা কিভাবে ব্যবহার করবে উত্তরপত্র মূল্যায়ন কিভাবে করবে এক টিচার মার্চ দেয় দশ আর এক টিচার মার্চ দেয় দুই তাহলে দোষ কার বাচ্চার দুই টিচারের বোঝাবুঝির সমস্যা আছে তাহলে একটা খাতাকে ইউনিফর্ম করতে হলে এক রকম মার্চ দিতে হলে কিভাবে মূল্যায়নটা করতে হয় তার টেকনিকগুলো শিখতে হবে আদো বাখলাক বাচ্চা কিভাবে শিখবে এটা টিচারকে তো আগে শিখতে হবে শিখতে হবে না খুবই শিখতে হবে এখান থেকে আচ্ছা এরপর আরও কিছু ব্যাপার আছে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক কিভাবে ভালো রাখা যায় শিক্ষকের সাথে অভিভাবকের সম্পর্ক কিভাবে দারুণ করা যায় আপনার অনেক যদি বন্ধু হয় আপনার ভালো লাগে না মনে করেন সাহেব বাজার গেলাম যেই দোকানে যাচ্ছে সেই দোকানে বন্ধু বলে আপনার সালাম দিচ্ছে আপনার একটু ভালো লাগবে না কথার কথা তার আপনার পরিচিতি আছে ব্যাপারটা তো এতগুলো অভিভাবক যার বাচ্চা কাচ্চা আপনার কাছে
কারণ ওনারা এই মানে মানসিকতা নিয়ে আসে অভিযোগ করতে আসবো আর আমার দিক থেকে আসে অভিযোগ নেব না ফলে বন্ধুত্ব হচ্ছে না দিন দিন শত্রুতা বাড়ছে লাভের লাভ কিছু হচ্ছে না আমাদের আচ্ছা সহকর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক বলা হয়ে থাকে সবচেয়ে বেশি গিবত করে শিক্ষিত মানুষ তার চেয়ে বেশি গিবত করে হুজুররা ধন্যবাদ এই যে দেখেন যে এই একটা প্রশ্ন নিয়ে তাহলে আলোচনা হতে পারে একটা এই আলোচনাটা ঢুকবে আমাদের কোথায় শিক্ষক অভিভাবক সম্পর্কের মধ্যে যদিও আমি সেদিক যেতে চাইনি বাট উনি যেহেতু বললেন আমরা ওই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে পারি যেমন আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানে একটা বাচ্চাকে কি প্রোভাইড করতে চান কি আপনি দিবেন তাকে তার একটা লিখিত নমুনা থাকতে হবে যে প্রসপেক্টাস থাকে না যে আমার প্রতিষ্ঠানে দেখবেন কোচিংগুলো করে সপ্তাহে দুইটা পরীক্ষা নেওয়া হয় তিনটে অমুক ক্লাস নেওয়া অমুক ক্লাস নেওয়া হয় এরকম একটা ম্যান্ডেট থাকবে যে আপনি তাকে দিবেন যে আমার আমরা এই করি এর বাইরে যদি প্রত্যাশা করে তখন বলুন আমাদের প্ল্যানিংয়ের মধ্যে আপাতত নয় আমরা এই চারটা নিয়ে আপাতত কাজ করছি ভাই এর ভিত্তিতে যদি আপনি আপনার বাচ্চাকে ভর্তি করেন ওয়েলকাম আসেন আমার একটা ম্যারিট থাকে আমি আমার প্রতিষ্ঠানে এই সার্ভিসগুলো দেবো আপনি একটা সার্ভিস দিচ্ছেন যেমন আপনি এক এক গ্লাস কফি খাবেন আপনি যদি নর্মাল হোটেলে যান এক ধরনের দাম এরপরে টু স্টারে গেলে এক ধরনের ফাইভ স্টারে গেলে এক ধরনের কারণ ফাইভ স্টারে লেখা আছে যিনি আপনাকে প্রোভাইড করবে উনি আপনাকে সার বলে সম্বোধন করবে তার আপনার ব্লেজার থাকবে টাই পড়া থাকবে আপনি ফাইভ স্টারে কি কী সুবিধা পাবেন তার একটা ক্লিয়ার করেছে ফলে আপনি ওখানে যে বলতে পারেন যে ফাইভ স্টার এই সুবিধা পাওয়ার কথা ছিল আমি তো এটা পাচ্ছি না ওখানে কিন্তু কেউ বেশি এক্সপেকটেশন করতে পারবেন কারণ লিখিত আছে যে ফাইভ স্টারে এই এই সুবিধাগুলো পাওয়া যায় স্পেসিফিক তা আপনি একটা দেন যে আপনি কী প্রোভাইড করছেন কীভাবে ক্লাস নেন আপনার কি এরকম কোনো নিয়ম আছে নাকি প্রতিদিন নিয়ম চেঞ্জ করেন ব্যাপারটা এরকম আপনার কি রেগুলার পাঁচটা ক্লাস হয় নাকি সু টিচার থাকলে হয় না থাকলে হয় না এরকম একটা ব্যাপার আচ্ছা পাশাপাশি এটা নিয়ে আরও ব্যাপার আছে যদি আমার লাস্টে সময় থাকে একটা পয়েন্ট আছে আমি আলোচনায় আসবো সহকর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার রাখার কীভাবে রাখা যায় সে ব্যাপারে ট্রেনিং করতে হবে আমি কিন্তু আপনাদের বলছি যে সমাধান না কি কী বিষয়ে আপনারা ট্রেনিং করবেন আপনার নতুন শিক্ষকদের আপনি কি কী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবেন আমার বিষয় কিন্তু এইটা ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে সমস্যা সমাধান পদ্ধতি প্রতিষ্ঠানে নানা সমস্যা আসবে সমাধান কিভাবে করা যায় এ ব্যাপারে ট্রেনিং দরকার নাই এ ব্যাপারে ট্রেনিং দরকার আছে তাহলে দেখেন যে একজন শিক্ষক যখন এতগুলো ট্রেনিং নিয়ে ক্লাসে যাবে তখন স্বাভাবিকভাবে ওই ক্লাসে একটা আনন্দ ভরো পরিবেশ তৈরি হতে পারে হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাই না আর আমরা জোর করে যদি ঢুকাই দিয়ে একজনকে নিয়ে এসে কোনোভাবে ঢুকাই দিলাম কিছু অভিজ্ঞতা নাই শুধু কথা বলতে পারে আমরা খালি একটা জিনিস দেখি কে কথা বলতে পারতেছে কার কণ্ঠ ভালো সুর ভালো তাকে দিয়ে দিলাম ওকে তাহলে আমার এক নম্বর পয়েন্ট ছিল যে যোগ্য শিক্ষক যে কোনো মূল্যে আপনারা নিয়োগ দিবেন দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছিল সেই শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিতে হবে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ যেই ঢুকবে সেই প্রশিক্ষণ করে ঢুকে তারপরে ঢুকবে কেউ এই প্রশিক্ষণের বাইরে থাকবে না দুইজন করছে তিনজন করছে তাই না ব্যাপারটা এরকম হবে যদি হাদিস ফাউন্ডেশন সেন্ট্রালি এটা করে এটা আপনাদের জন্য ভালো হবে যে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সেখান থেকে শেষ করে যে কাজে যোগদান করবে যেমনভাবে একজন বিসিএস ক্যাডার শিক্ষা ক্যাডার নাইমে তার কোর্স শেষ করে সে তার শিক্ষা জীবন শুরু মানে কর্মজীবন শুরু করছে ওটা না করে শুরু করছে না সে সব জায়গায় কিন্তু সিস্টেমটা আছে বাট আমরা এটা এখনো চালু করতে পারিনি তিন নম্বর হচ্ছে আমাদের আপনাদের অনেক স্বপ্ন দেখতে হবে প্রতিষ্ঠান নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখতে হবে স্বপ্নটা দুইটা 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 দিকে আপনারা স্বপ্ন দেখবেন স্পেসিফিক একটা স্বপ্ন হচ্ছে যে হাদিস ফাউন্ডেশনের যে শিক্ষা আপনার উদ্দেশ্য একটু প্লিজ খেয়াল করেন কথাগুলা বুঝে নেন একটা স্বপ্ন হবে আপনার হাদিস ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এটা আপনার স্বপ্ন হাদিস ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হলে কি হবে একটা কথা লিখা আছে সমাজ সংস্কার হবে আপনার লক্ষ্য যে আপনার এলাকার সমাজটাকে চেঞ্জ করা আপনার খুব স্বপ্ন আমার এলাকার বাচ্চারা এভাবে ঘুরে বেড়ায় এভাবে এই করে সেই করে না আমার এলাকাটা একদিন এই রকম হবে এটা হচ্ছে আপনার ফাইনাল স্বপ্ন এর জন্য আমি কি করতে পারি এটা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে সারাক্ষণ ভাবতে হবে যা এটার জন্য আমি কি করতে পারি কি করতে পারি কি করলে আমার এলাকাটা আলোকিত হবে এবং এই স্বপ্নটা আপনি প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিজে দেখবেন এবং আপনার যে শিক্ষকগুলো আছে ওদের মধ্যে ইনসার্ট করতে হবে সবাই যেন স্বপ্ন দেখে একজন স্বপ্ন দেখতে স্যার বাকিরা অন্যদিকে কাজ হবে না আপনি যত সংখ্যক এ ধরনের শিক্ষক তৈরি করবেন ততগুলো আলো চলবে আপনার প্রতিষ্ঠানে যত আলো তত আলোকিত হবে তাহলে নিজের স্বপ্ন তাদের সাথে বসে আলোচনা করতে হবে আলোচনার মধ্যে তো আমরা অনেক কিছু নিয়ে আসি পাঁচজন নিয়ে আসতে একটু বসি আমার একটা বিষয় খুব চিন্তা হচ্ছে আমার খুব স্বপ্ন আপনি বারবার
এই যে আপনার মাথা ব্যথা এটা শুধু স্বপ্নটা আপনার মধ্যে রাখলে হবে না স্বপ্নটা সব টিচারের মধ্যে আপনি ছড়াই দেন তাদেরকে কাছে নিয়ে ওকে আপনার অধীনস্থ যে শিক্ষক আছে শিক্ষকদের সাথে শিক্ষকদের আপনার অভিভাবক হতে হবে অধিকাংশ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় তোমার বস কেমন ওরা সরাসরি বলবে যদি হাতে পায় তাহলে গলা টিপে দেবো একবারে এটি সম্পর্ক আপনাকে এমন হতে হবে যে ওর সমস্ত সমস্যায় আনন্দে যেন ছুটে আসে শুরুতে আপনার কাছে দৌড়ে আসে দৌড়ে আসে যে স্যারকে আগে যে জানা আসে ব্যাপারটা আমি এই সমস্যায় পড়ছি ওনার কাছে গেলে উনি আমাকে নিশ্চিত একটা ভালো পরামর্শ দিবে কিন্তু আপনার প্রধান শিক্ষক হিসেবে আমরা যে রোলটা প্লে করছি তাতে হচ্ছে শিক্ষক কোনো কিছু করলে হেডমাস্টার যেন না জানে আমাদের মধ্যে এটা না হেডমাস্টার যেন কোনোভাবে না জানে তার মানে আমি ওকে ওই আস্থার জায়গাটা দিতে পারিনি জায়গাটা তৈরি করতে পারিনি সে আমাকে বিশ্বাস করে না ছেলে বাবাকে বিশ্বাস করে কিন্তু আমার অধীনস্থ শিক্ষক আমাকে বিশ্বাস করছে না ফলে অনেক সমস্যা গোপনে থেকে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানের ভেতরে জং ধরে যাচ্ছে ও যদি আপনাকে বলতো হয়তো কিছু পানিশমেন্ট হলে হতে পারত বাট সমস্যাটা সমাধান হতো বাট ও সমস্যাটা আপনাকে বলতে কমফোর্ট ফিল করেনি আরাম ফিল করেনি আচ্ছা আপনারা বানান ভুলকে ইগনোর করে যান হ্যাঁ আমি মেনলি এগুলো স্লাইড সব ইংলিশে ছিল গতকাল শুধুমাত্র আপনাদের বোঝার স্বার্থে রাত দুইটা পর্যন্ত আমি কখনো জাগি না বাংলা করেছে আর কি বাংলাতে আমি পারদর্শী ওই রকম না ইংলিশটা তো কিছুটা কমে আসতো ওটা তো ভালো বলছি না বাট কিছুটা হয়তো কমে আসতো আপনারা একটু একটু ইয়ে করবেন অ্যাভয়েড করবেন যেগুলো বানানো আছে শিক্ষকদের পারিবারিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আপনি খোঁজ রাখবেন হেডমাস্টার হিসাবে আপনাকে তো আমি সরাসরি ছাত্রের কাছে নিয়ে যাচ্ছি না যাচ্ছি এখনও কিন্তু যায়নি আপনি দেখেন যে কার পরিবারের কি অবস্থা আপনি তাদের সাথে কথা বলেন তাদের যান আপনি যেমন আশা করছেন আপনার একটা শিক্ষক ছাত্রের ব্যাপারে জানুক আপনি হেডমাস্টার হিসাবে আপনার শিক্ষকের ব্যাপারে জানার দরকার আছে না নাই আপনি তো খোঁজ নেন না তার না খেয়ে থাকলে তো আপনি তো দেখেন না আপনার বাসায় তো তাকে আপনি সবসময় দাওয়াত দেন না আপনার দাওয়াতের লিস্টটা ভিন্ন কিন্তু আপনার দাওয়াতের লিস্টে সবচেয়ে কাছের বন্ধু হবে আপনার সহকর্মীরা এর বাইরে তারপরে সব কিছু এরা সবচেয়ে আপনার আপনজন হবে অধীনস্থ যারা সহকর্মী থাকে তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি করুন টিচারে টিচারে যেন ঘুদাঘুতি না থাকে নিজেদের মধ্যে যেন ঘুদাঘুতি না থাকে এখন মনে করেন আপনার শিক্ষক মানুষ হেডমাস্টার মানুষ আসলেন এক টিচার এসে বলল জানেন স্যার অমুক স্যার আসতে কী করেছে এরকম হয় না নাকি হয় না এইটা তখন আপনাকে টার্গেট রাখতে হবে আপনি দক্ষ হলে এখানে দুইটা ওয়ে আছে একটা ওয়ে হচ্ছিল সরাসরি তাকে অ্যাভয়েড করা অন্যের কথা এড়িয়ে যান আরেকটা হচ্ছে শুনে নেওয়ার পরে তাকে ধমক দেবেন আগে শুনে নেবেন কী করছে তারপরে ধমক দেবেন যে অন্যের ব্যাপারে তোমার বলো ঠিক আছে সমস্যা আমি দেখবো আর ওর সামনে আরেকজনকে তাই না কি এই শব্দটা বলবেন না আচ্ছা দেখতে এসে ওকে কী করা যায় এত বড় কাজ করল এটা হচ্ছিল কথা লাগানো ও ভালো উদ্দেশ্যে বলতে আসেনি ভালো উদ্দেশ্য হলে প্রথম ও ওর আর কলিগকে যে বলতো ফার্স্ট তাহলে ওর যার মোটিভ খারাপ তার কথা শোনার শুনলে আপনার প্রতিষ্ঠানটা নষ্ট হবে ওর উদ্দেশ্য ভালো না উদ্দেশ্য ভালো সে কী করতো যেই কলিগটা ভুল করেছে ওই কলিগের কাছে যেত যে ভাই এটা কী করে আমরা ঠিক করে ফেলতে পারি ও নিজেও বুদ্ধি বের করতো যে আমার একটা ভাই ভুলে একটা বিপদে অকাজ করে ফেলেছে কি করা যায় তারপরে দুজন মিলে যেত চলো প্রিন্সিপালের কাছে যায় দেখি তো স্যার কোনো বুদ্ধি দেয় নাকি এই লোকগুলোকে আপনারা কখনোই প্রশ্রয় দেবেন না যারা এভাবে অন্য শিক্ষকের বিরুদ্ধে কথা লাগায় কখনো প্রশ্রয় দেবেন না আচ্ছা চার নম্বর পয়েন্ট শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগেই আপনার পুরো শিক্ষাবর্ষের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এখন এগুলো বলে কি লাভ হবে নাকি বুঝতে পারছি না অনেক পরিশ্রমের ব্যাপার আছে কিন্তু অনেক পরিশ্রম আপনি চিন্তা করতেন জানুয়ারি মাস আসুক প্রথম দিকে তো ক্লাসে হয় না ওর মধ্যে নাই রুটিনটা করে ফেলবো জানুয়ারি মাস শুরু হোক ক্লাস ঠিকভাবে শুরু হোক তারপর না শিক্ষক নিয়োগ দিব বাচ্চারা এসে পড়াশোনা শুরু করুক তারপরে না হয় সিলেবাস দেব এইগুলো আমাদের শিক্ষার পরিবেশকে নষ্ট করে এগুলো ডিসেম্বরের পঁচিশ তারিখের আগে কমপ্লিট করতে হবে আপনাকে আগের বছরের জানুয়ারির এক তারিখ থেকে আপনার ফুল সুইংয়ের দৌড় শুরু হবে তাইলে না আপনি দক্ষ শক্তি হয়ে জাপানিজদের সাথে না কম্পিটিশান করতে পারবেন এখন আমি এমনি দুর্বল আবার দৌড়াই সবার পরে আমি দুর্বল যদি আমি একদিন আগে থেকে দৌড়ানো শুরু করতাম তাহলে আমার ল্যাংড়া হলেও আমার জেতার একটা সম্ভাবনা থাকতো কারণ আমি একদিন আগে শুরু করেছি কি কি বিষয় আপনি বছরের শুরুতে আগেই পরিকল্পনা করবেন এক নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে আপনার বার্ষিক পরিকল্পনা আগামী তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে আপনার প্রতিষ্ঠানে কি হবে কারণ কি আগে থেকে বলা যাবে না নাকি 
আপনাকে পরিকল্পনা করতে হবে দুই একটা চেঞ্জ হতে পারে কিন্তু পরিকল্পনা করতে হবে কোন দিন বার্ষিক পরীক্ষা এখন আপনার ডেট আছে ফেব্রুয়ারি মাসে পরীক্ষা অমুক টিচার এসে বললো স্যার বাচ্চাদের সিলেবাসের অবস্থা খারাপ পড়াশোনা এবছর হয়নি একটু পিছাই দেন দাও দু মাস পিছাই দাও এটা একটা ট্রেন্ড তৈরি হয়ে গেল আপনার তারপর পরের পরীক্ষা দেও আর একটু পিছাই দাও আজকের ঘটনা কালকে করো তখন সব কাজ যখন ডিলোমি তৈরি হয় তখন স্টুডেন্টের সাথে অ্যাডজাস্ট করতে পারে না কারণ আপনার তো কোনো রুটিন নাই তখন সে তার মতো একটা রুটিন বানাই যেন আমি যদি বলেই দেই আমাদের প্রতিষ্ঠানে ফেব্রুয়ারি মাসের দশ তারিখ থেকে বিশ তারিখ ছুটি এক বছর আগে থেকে বাচ্চা দেখছি দশ দিন ছুটি আছে তাহলে মামার বাড়ি কখন যাবো প্ল্যানিংটা আগে করে ফেলতে পারলো না যে মা এখন পরীক্ষার সময় এখন যাবো না ফেব্রুয়ারি মাসের দশ দিন ছুটি আছে এক বছর আগে আপনি বলে দিয়েছেন যে ওকে ওই সময় ছুটি থাকবে শিক্ষকরা ওইভাবে প্ল্যানিং করবে শিক্ষক বিয়ে করবে কারণ শিক্ষক চিন্তা করলো যে জানুয়ারি মাসের সবচেয়ে বেশি ক্লাস এই সময় বিয়ের কাজটা সেরে ফেললে পনেরো দিন ছুটি পেলাম বিশ দিন ছুটি পেলাম আপনার প্রতিষ্ঠান তো চলবে না আপনি তাকে দেখান যে এই উইন্টার ভ্যাকেশন তোমার জন্য রাখলাম শীতকালীন অবকাশ পনেরো দিন রমজান মাসে এতদিন আপনি ট্রেন করে ফেলেন এই সময় আপনার তোমার বিয়ে হবে উনি অ্যাডজাস্ট করে নেবে ঠিক আছে তো যেহেতু কোনো প্ল্যানিং আপনার নাই এই জন্য আপনাকে চলতে হয় অন্যের প্ল্যানিংয়ে হেডমাস্টারের যেহেতু কোনো প্ল্যানিং নাই এই জন্য চলতে হয় অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারের প্ল্যানিংয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারের কোনো প্ল্যানিং নাই চলতে হয় সহকারী শিক্ষক ওনারও কোনো প্ল্যানিং নাই তখন পিওনও একটা মতপদ দেয় এই প্রতিষ্ঠান কিছু ভালো নেই এইভাবে করলে ভালো হইতো ব্যাপারটা তাই না স্যার আসলে আমাদের প্ল্যান নেই আমরা কোনো রোড ম্যাপ দিতে দিতে পারিনি ওরা আসতে দৌড়ালে বহু আগে যে আপনাকে রাস্তা ক্লিয়ার করতে প্রধানমন্ত্রী আসলে আসলে কী করে ওর গাড়ির সামনেই কি আপনার ফোর্স থাকে অনেক আগে থাকে আগে রাস্তা ক্লিয়ার বহু আগে দুই মাস দুই মাইল আগে থেকে রাস্তা ক্লিয়ার তাই না কিন্তু আপনারাও সামনে দাঁড়ায় আছেন একবারে একবার ব্যাগ খাচ্ছেন একবার শার্ট খাচ্ছেন এইভাবে করে প্রতিষ্ঠানগুলো চলছে তাহলে তিনশো দিনের কি পরিকল্পনা হবে ডেট ওয়াইজ লেখা থাকবে আপনার এটা কোন দিন ছুটি হবে কোন দিন ছুটি হবে না কোন দিন আপনি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা করতে চান ঠিক আছে এগুলো লেখা থাকবে সব কোন ক্লাসের কোন দিন কি হবে সিলেবাস প্রণয়ন করতে হবে ডিসেম্বরের পঁচিশ তারিখের আগেই আর আপনারা নিজে চিন্তা করেন আজকে জানুয়ারির কয় তারিখ আঠারো উনিশ তারিখ উনিশ তারিখ আপনারা কয়জন বাচ্চাদের হাতে সিলেবাস দিতে পেরেছেন যে কাজ করতেই হবে সেটা দেরি করছেন কেন এমন না তো যে বছরগুলো দিতে হবে না তাই না তা তো না এটা আপনার করতেই হবে যেটা করতেই হবে সেটা আগে করে একটু নিশ্চিন্তে থাকেন এগুলো আপনার পরিবেশকে নষ্ট করবে এটা আপনি বুঝতেও পারবেন না আচ্ছা ক্লাসরুম সজ্জিতকরণ এন এই কথা বললে আপনারা বলবেন যে টাকা পয়সা কম এখন আপনারা চিন্তা করুন যদি আপনাদের বলা হয় যে আজকে ট্রেনিং হবে এই রুমটাতে এই রুমটাকে আর একটু ভালো করা যেত না সাপোজ একটা প্রশ্ন আমরা যে লোকজন আছে এটা নিয়ে এই রুমটাকে আর একটু ভালো করা যেত না টাকা পয়সা খরচ না করে যেত সবাই বলছেন যেত না যেতনার পক্ষে কেউ আছেন সবাই বলছেন এখন শুধুমাত্র শামসুল স্যার বলতেছে যেত না সাপোজ উনি অথরিটি ধরলাম কথার কথা আর কি উনি বলতেছেন না হয়েছে তাহলে দেখেন টাকা পয়সা ছাড়াও আপনি আপনার রুমটাকে ঠিক করতে পারেন এই রুমে কি অনেক অপ্রয়োজনীয় কিছু নাই আছে প্রসঙ্গক্রমে এটা বলছি আমি জাস্ট প্রসঙ্গক্রমে উদাহরণস্বরূপ আমি যখন আমার মসজিদের দায়িত্ব নিলাম আমার গ্রামের অনেক বড় একটা মসজিদ প্রায় ছয়শো সাতশো লোক একসাথে নামাজ পড়ে আমি দেখলাম অ্যাকাউন্টের অবস্থা সেখানে খুব ওপেনলি আমি কথাগুলো বলি আড়াই লাখ টাকা ব্যাংকে আছে জমা আছে তা আমি কিছু স্টেপ হাতে নিলাম সংস্কার রিসাইক্লিং মোটামুটি আমি পাঁচ লাখ টাকার কাজ করলাম পরে গত সপ্তাহে যখন যে বসলাম বসার পরে অ্যাকাউন্টস অফিসার আমাকে দেখালো মানে কোষাধ্যক্ষ আমাকে দেখালো আলহামদুলিল্লাহ এখনও দুই লাখ ছাপ্পান্ন হাজার টাকা আছে আমি দেখেছি আমার অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিস আছে সেখানে আমি যে যখন মসজিদটা দেখতে গেলাম তখন দেখলাম যে একটা মুসাফিরদের জন্য একটা খাট বানানো আছে উদ্যোগটা ভালো না স্যার আমি জিজ্ঞেস করলাম এই খাটে গত পাঁচ বছরে কয়টা মুসাফির শুয়েছে বলে একজনও থাকে না রাত্রে এখন এই যুগে মসজিদের কেউ থাকে না তো পাঁচ বছর ধরে আপনি খাট বানে রাখলেন কেন খাটটা নিলামে বিক্রি করে দেন বিক্রি করে দিয়ে পাঁচ হাজার টাকা আসলো টাইলস পড়ে আছে মসজিদ দশ বছর আগে হয়েছে টাইলস এক কোনারে দশটা ভাঙা দশটা ভালো পড়ে আছে এগুলো কি আর আগামী দশ বছরই কি আপনার কনস্ট্রাকশানের কোনো প্ল্যানিং আছে বলেন না তাহলে এটা বিক্রি করে দেন এইভাবে ভাঙা চুরা ভাঙা চুরা করে আপনি চিন্তা করতে পারেন যে দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে কাজ হয়েছে প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকার মতো এর মধ্যে কখনো মসজিদে চাওয়া হয়নি আপনারা কাজের জন্য দেন আগে দেখি আমার জন্য আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে চাওয়া তা আলহামদুল্লাহ হয়েছে এখন ফ্রেশ এখন মনে করেন এখানে বস্তা এখানে
অনেক ধনী লোকের বাড়িতে যে ডাইনিং টেবিলে বসা যায় না দেখছেন না আজকে সব কিছু শুরুতে আপনারা টাকার প্রসঙ্গটা নিয়ে আসেন না আমার প্রতিষ্ঠানটাকে সুন্দর করতে আমার টাকাই লাগবে হ্যাঁ টাকা লাগবে তবে সব কিছু শুরুতেই সেটা না তার চেয়েও যে অবস্থা আছে এখান থেকে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করা যায় আমি যখন এটা বলবো তখন বলবেন যে পিয়ন নিয়োগ দিতে হবে ঝামেলা আপনারা ঘুরে ফিরে শুধু টাকার দিকে এবং নিজে টাকা না মানুষের থেকে চাওয়া টাকার উপরে আমরা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি সমস্যা হচ্ছে আমাদের এটা কেন আমাদের ওখানে তো প্রতিটা ক্লাসে শিক্ষার্থী আছে শিক্ষক যদি একটা ঝাড়ু হাতে নেয় শিক্ষার্থী তার পিছনে যাবে না এটাই শিখানো হবে নতুন কারের খেলা হবে আমি আশা করছি জানি না কি হবে আমি দেখিনি আর কি তাহলে ক্লাসরুমটা কেন ধুলায় ভরে থাকে ক্লাসরুমে কেন মাক্রোসার জাল থাকে যেই হোল্ডারটা বছরের পর বছর ইউজ হয়নি সেটা কেন এখনো ঝুলে আছে মনে করেন এক্সাম্পল দিচ্ছি ছোট ছোট সৌন্দর্য মিলে বড় সৌন্দর্য তৈরি হয় যখন আপনার চোখের কোনে পেচুটি থাকবে না নাকে থাকবে না গোপ কাটা থাকবে ছোট 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 মিলে তখন আপনাকে দেখতে সুন্দর লাগবে তাই না এগুলোকে আমরা ইগনোর করে যাই আমরা কি করি টাইলস লাগাও সৌন্দর্য মানে কি বুঝতে টাইলস লাগাও রং করো মানে যেখানে টাকার ব্যাপার আছে এটা সব জায়গায় হয়ে গেছে আপনি বাড়িতে যে আপনার ওয়াইফকেও বলবেন ও শুরুতে আপনাকে লিস্ট ধরাই দিবে মনে করেন যে মেয়ের বিয়ে দিব বাড়ি ঘরে একটু ঠিক করা দরকার তখন ও বলবে যে তাহলে একটা সোফা কিনো একটা ফ্রিজ কিনো একটা মানে যেটা যেটা টাকা লাগবে কিনতে ঠিক আপনি ওইটা ওইটা ধরাই দিবে আপনার হাতে ট্রেডিশন নিজের জিনিসগুলো সেগুলো রিসাইক্লিং করে আমি দেখি তারপর আমার টাকা লাগলে আমি ব্যবহার করি সেদিকে আমরা বুদ্ধি ঘাটাতে চাই না টোটালি যাই হোক তাহলে ক্লাসরুম আপনাদের যে পর্যায়ে আছে আপনি প্রধান শিক্ষক হিসাবে ভিজিট করে আপনার দায়িত্ব হচ্ছে যে একটা জিনিস কেন অপ্রয়োজনীয় সেখানে যুগ যুগ ধরে পড়ে আছে যদি আপনার টিচার না দায়িত্ব মানে আপনার ঝাড়ু দেওয়ার দায়িত্ব নেন প্রধান শিক্ষক হিসেবে আপনি প্রতি সপ্তাহে প্রতিদিন সকালে এক ঘন্টা করে ঝাড়ু দেন কারণ আপনি তো বিশ্বাস করছেন পরকালকে আপনি পরকাল পেতে চাননি নাকি দুনিয়াবি টাকা পয়সা ঝাড়ু দেওয়ার বিনিময়ে পাঁচশো টাকা এরকম পেতে চাইছেন চাননি তো আপনি তো এই লাইনে এসছেন এই উদ্দেশ্যে তাহলে আপনারা শঙ্কা কোথায় আপনার লসটা কোথায় আমাকে বোঝান আপনার তো লস নাই আপনি ধরেন একদিন কারো উপর রাগ করেন অনেকে আছে রাগ করে আজকে দেখে গম গম করতে স্যার ঝাড়ু দিচ্ছে তাই লিখিন তোর উল্টা হয়ে গেল এতদিন ঝাড় দিতে তোদের চোখে পড়ে না এই উদ্দেশ্যে গেলে কিন্তু আপনি লস খেয়ে যাবেন মহা মানুষ হতে পারবেন না মহা মানব হতে পারবেন না আপনি আপনার কাজটুকু করে যান আপনার পাথেওটা আপনি ঠিক করেন আচ্ছা তাহলে ক্লাসরুমের প্রতি আপনারা ভিজিট করে যত্ন নিবেন একটা খরচ যেন অহেত পড়ে না থাকে এবং আপনি সবসময় কাজ করবেন নিজ হাতে আমার নবী নিজ হাতে কাজ করেছে না পাথর নিজ হাতে নিয়ে যাচ্ছে না তাহলে আমি কি ঝাড়ু দিতে আমার সমস্যা হয় কোথায় মাদ্রাসাটা প্রবলেমটা কি হয় আসলে আমরা ওই আদর্শটা নেইনি আমরা শুধু প্রোগ্রামের সময় মেন চেয়ারে বসার দায়িত্বটা নিয়েছিলাম সামনে কিভাবে থাকা যায় আর কার সাথে অর্থ এবং খাওয়ার সংশ্লিষ্টতা আছে আমাদের চিন্তা ভাবনা সবসময় ওখানে ঢুকে গেছে ওকে ক্লাসের রুটিন তৈরি করবেন একই বললাম ডিসেম্বরের পঁচিশ তারিখের আগে পঁচিশ তারিখে আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার আপনার কাছে ফুল রুটিন দিবে ট্রায়াল দরকারে সব টিচার দেখে বলবে কোনো সমস্যা নাই কারণ এক তারিখ থেকে ফাইনাল ক্লাস এক তারিখ থেকে ফাইনাল ক্লাস হলে দশ দিন আগে ট্রায়াল দিতে হবে না নাকি হবে এমনি হবে দশ দিন আগে ট্রায়াল দিতে হবে আপনার জানুয়ারি চলে যায় রুটিন তৈরি হয় না আচ্ছা সঠিক পাঠ্য বই নির্ধারণ আপনার প্রতিষ্ঠানে কি কি বই পড়ানো হচ্ছে এ বিষয়ে সব ব্যাপারে আপনার আইডিয়া থাকতে হবে প্রত্যেকটা বই আপনার দেখতে হবে তো আপনাদের ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধা হচ্ছে যে হাদিস ফাউন্ডেশন কিছু বই আপনাদেরকে রেডিমেড তুলে দিচ্ছে রিসার্চ করে কিন্তু বাইরের প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কোম্পানি ঢুকে যায় আমার বই ইউজ করেন আমার বই ইউজ করেন মানে দেখা সাক্ষার ব্যাপার আছে তারপর আপনার হাদিস ফাউন্ডেশনের বই হলেও চোখ বুঝে মেনে নেবেন না দেখেন কি দিয়েছে আপনাদেরকে দেখেন ভুল ধরেন তাদেরকে পরামর্শ দেন এই জায়গাগুলো কারেকশন আপনাদের করা উচিত এটা বাচ্চাদের লেভেলে নাই চেঞ্জ করেন কারণ বাচ্চারা বাচ্চা তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এইটা বড় সমস্যা ছাত্র শিক্ষক অনুপাত একটা ক্লাসে একজন টিচার একশো জন ছাত্র ক্লাস ওয়ান পড়া হবে ষাট জন স্টুডেন্ট একটা টিচার পড়া হবে হবে একজন টিচার বিশ জন স্টুডেন্ট পড়া হবে হবে না আমি আপনাদের ভিউটা জানতে চাচ্ছে হবে হবে না বিশ জনের হবে তাহলে একজন বাপ একজন মা দুইজন বাচ্চা ঠিক হয় না কেন বলেন বুঝতে পারেন না ব্যাপারটা হ্যাঁ এখন দুটো দিকে আছে দুটো দিকে আছেন আমাদের টার্গেট হচ্ছিল যত কম সংখ্যক শিক্ষার্থী নিয়ে আমরা আলোচ ক্লাসটা চালাতে পারি এখন যেই বাচ্চাটা ক্লাস ওয়ানে ওর থেকে তো আপনি শুরুতেই সব আশা করে বসে আছেন 
ও এসে আমাকে শুরুতে সালাম দিবে বই ঠিক করবে সব কিন্তু আসলে তো বাচ্চা তো ওয়ানের ওর থেকে আপনি এত আবার আশা করে অনেক বসে আছেন তাই না তাহলে আপনার এখানে যত কম সংখ্যক স্টুডেন্টের সাথে একজন শিক্ষক দেওয়া যায় তত ভালো ইন্টারন্যাশনাল নিয়ম অনুযায়ী বিশ জন ধরা হয় ত্রিশ জনকে পারমিশন দেওয়া হয় চল্লিশ জন ক্রস করতে নিষেধ করা হয় তা আপনারা চল্লিশ জন স্ট্যান্ডার্ড ধরেন এখন ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আরও কষ্ট এক্ষেত্রে যেটা আরও ফলো করা যেতে পারে যে ওয়ান টু পড়াবে এর জন্য আপনি একটা একটা যোগ্য শিক্ষক দেন আর তার সাথে দুইটা কম যোগ্য শিক্ষক দেন কম বেতনের পার্ট টাইম দেন ওর কাজ হচ্ছে এই টিচারকে শুধু হেল্প করা মনে করেন ক খ লেখা শেখাচ্ছেন অ্যান্ড এই ক খ লেখা শেখানোর জন্য তার মাদানি দরকার নাই আছে অ্যান্ড আপনার একটা মাদানি থাক উনি অনেক কিছু করবে কারণ আছে তাকে দেখে বাচ্চারা অনেক কিছু শিখবে উনি স্বপ্ন দেখাবে তাই না আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন দেখাবে একটা থাক কিন্তু ওই রকম তো দশটা পোষার সামর্থ্য আপনার নাই আপনাকে যখন বলছে যোগ্য শিক্ষক তখন আপনার প্রথমে মাথায় আসে দশটা মাদানি নিতে হবে না ওই যে আরও অনেক স্কিল কথা বলছি না আপনাদেরকে তাহলে একটা আপনার যে শিক্ষক একটা থাক আর তাকে হেল্পার হিসাবে পার্ট টাইম আপনি অল্প বেতনে তাকে হেল্প করার জন্য দুইটা নেন একটা ওখানে দাঁড়াক একটা ওখানে দাঁড়াক তিনজন মিলে ক্লাসটাই কন্ট্রোল করেন হেল্প করেন বাচ্চাকে তাহলে কমে আসছে প্রয়োজনে শাখা বাড়ান কারণ আপনি আসেন শুধু ধান দেয় যে টাকা কিভাবে জমায় বিল্ডিং তোলা যায় বাচ্চাদের ক্ষতিটা আপনি করে ফেলছেন আপনার জীবনে বিল্ডিংটা নাও তৈরি হতে পারে কিন্তু এই বাচ্চাটা এখান থেকে যে ক্ষতিগ্রস্ত বের হয়ে গেল এই দায়িত্বটা কে নিবে দায়িত্বটা কার আসলে আপনার না এই দায়িত্বটা আপনাকে ফিল করতে হবে এই যে আমি আমার বিল্ডিং করতে যে বাচ্চার এক বছরের জন্য ক্ষতি করে ফেললাম তাহলে ডিসিশান নেন লাভের ব্যাপারটা কিভাবে দেখবেন সেটা আপনাদের দেখা কিন্তু বাচ্চা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে হুট হাট করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করার দরকার নাই হুট হাট করে বাচ্চা বাড়ানোর দরকার নাই আপনার সামর্থ্য নাই আপনি শুধু এগুলো করছেন করে যাচ্ছেন আপনার টার্গেট হচ্ছে বড় এলাকার মধ্যে বড় এরকম টার্গেট না আমাদের এলাকার মধ্যে বড় মাদ্রাসা বানাবো এটা কোনো টার্গেট না এটা কোনো টার্গেট না টার্গেটটা ভুলে যান অত্র এলাকার মধ্যে একমাত্র বড় গ্রামে দেখলাম আমাদের মসজিদটা সবচেয়ে বড় হলো একজন বললো এমন এটা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না এটা উদ্দেশ্য ছিল না এই কম্পিটিশন আমাদের চলছে এখন বড় দেখানো কোনো কোয়ালিটি নাই খালি আকৃতিগত বড় কোয়ান্টিটি আপনি চিন্তা করেন আমার একটা বাচ্চা যেন এখানে ভালো বের হয় যেটাই বের হবে সেটাই ভালো একটা বের হোক দুইটা করে বের হোক বাট সমাজে যখন এই দুইটা যাবে দুইটা দিয়ে যেন আলো বের হয় গা থেকে ওটা আপনার দায়িত্ব আচ্ছা তাহলে আগে যে কথাগুলো বললাম এগুলো শিক্ষাবর্ষের শুরুর আগেই ডিসেম্বরের আগেই এগুলো আপনার কমপ্লিট করে ফেলতে হবে তারপর আপনার অক্টোবর থেকে ভাবতে হবে আপনার পরবর্তী বছর আচ্ছা যে বিষয়ে অভিজ্ঞ যে শিক্ষক তাকে দিয়ে পাঠদান করানো ভালো যদি সম্ভব হয় সব কিছু আমার প্রেশারে নেব না এখন ধর্মের টিচার দিয়ে যদি অঙ্ক করে নেন ও হয়তো এখন তো আপনি বলতেছেন যে যোগ তো ধর্মের টিচার পারে এটা আপনি বলতেছেন যে সহজ অঙ্ক ক্লাস এইটের এটা তো সবাই পারে কিন্তু অঙ্ক শুধু খালি খাতায় ফলাফল নিয়ে এসে যোগ করার নামে অঙ্ক না ওর জীবনের ক্যালকুলেশন শেখানোর নাম হচ্ছে হলো অঙ্ক ও জীবনের ক্যালকুলেশন কিছুই করতে পারে না বাজারেও যেতে পারে না কিছুই করতে পারে না তো একটা অঙ্কের টিচার হওয়া উচিত এখন সব টিচার এক রকম হয়ে গেছে চাকরি মানে হচ্ছিল টাকা ইনকাম এর বাইরের কিছু নাই আপনি ইন্টারনেটে দেখবেন ম্যাথের বহু টিচার আছে তাদের ম্যাথ করার ডাইনামিজম দেখলে আপনার ভালো লাগবে কত টেকনিক ম্যাথের মধ্যে মজা আপনি ঘন্টার পর ঘন্টা দেখবেন তারা কীভাবে ম্যাথ করাচ্ছে ঠিক আছে তো আপনারা সম্ভবপর চেষ্টা করবেন যে বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষক সে বিষয়ে সাবজেক্ট দিয়ে ক্লাস করানো ও হয়তো সব ক্লাস চাপায় দিয়েন না আপনারা দিয়ে দেন প্রেশার ম্যানেজ করতে পারেন না যাও যাও একটা মাস নাও এই চলতেছে ওকে সঠিক পাঠ্যপদ্ধতি নির্ধারণ কেন বলেছে এটাতে আমরা না যাই শিক্ষকদের ক্লাস সংখ্যা পরিমিত করুন ইয়াং পেয়েছেন সপ্তাহে চল্লিশটা ক্লাস ধরা দিয়েছেন নতুন এসছে ওটাকেও নষ্ট করলেন আপনি বুড়াগুলো তো যেতে পারছে না আর ওকে অঙ্কুরে আপনি নষ্ট করে ফেলেন এখন একজন টিচার কয়টা ক্লাস খেতে পারে সুন্দরভাবে একদিনে তিনটা চারটা কিন্তু আপনারা নেন সাতটা আটটা সাতটা পিরিয়ড হলে সাতটাতে আপনার ক্লাস থাকে তো আপনি কী নিচ্ছেন আসলে কিছুই নিচ্ছেন না যাচ্ছেন আসছেন সময় পাস করছেন কয়টা পিরিয়ড হলো খালি বারবার এটাই গুনছেন কিন্তু বাচ্চারা তো ক্ষতিগ্রস্ত হলো এখানে তাহলে আপনি এই শিক্ষা দিয়ে আলোকিত বাচ্চা আশা করছেন কীভাবে অথচ আপনি দোষ দিচ্ছেন বারবার জেনারেশন খারাপ হয়ে গেছে এরা কিছু শিখেনি আচ্ছা একজন শিক্ষকের ক্লাস সর্বোচ্চ যেটা দেওয়া হয় তিনটা চারটা একদিনে চারটার বেশি যাওয়াটা ফুটফুল না বলে আমার কাছে মনে হয়েছে 
এটা এটার পিছনে আমাদের একটা সমস্যা আছে যেমন আমরা মনে করেন যে ক্লাস এইটে আরো প্রবলেম আছে ভাই প্রবলেমটা হচ্ছে এই যে আমাদের সিলেবাস অনেক বড় ক্লাস ওয়ানে মনে করো সব বই শিখে দেওয়ার টার্গেট নিচ্ছি আমরা ঠিক আছে আরবি ব্যাকরণ বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ যা আছে সব শিখাই দেবো ওয়ানে টু এরকম আমাদের সিলেবাসটা বড় অ্যান্ড সিলেবাস শেষ করতে যে রুটিন বড় রুটিন বড় করতে যে ক্লিসার টিচারের উপর প্রেশার বেশি ফলাফল জিরো লার্নিংটা এ ধরনের লার্নিংকে বলা হয় ব্লক সিস্টেম মনে করেন ওয়ানে শেষ শিখলো এক ভালো করে খেয়াল করেন এক ব্লক শেষ শিখলো ক্লাস ওয়ানে এবার ক্লাস টুতে শেষ শিখবে দুই নম্বর ব্লকটা তাহলে ক্লাস টু শেষে তার শেখা হলো এক এবং দুই বাট আমাদের প্রবলেম হচ্ছে ওয়ান কিন্তু ওয়ান এসে ওয়ান শিখে নাই এবার যখন বাচ্চারা টুতে যাচ্ছে তখন তাকে কয়টা শিখতে হচ্ছে একসাথে দুইটা এখন সে দুইটা থেকে ভয় পেয়ে গেল কারণ আসলে শেখার কথা ছিল মাত্র একটা কারণ এখানে গলত হয়েছে যে ওয়ানে এই এখন দুইটা হয়ে গেল যখন ক্লাস তখন সে ভালো করে পারল না পড়তে এবার যখন তৃতীয় ক্লাসে গেল তখন তার গলত কয়টা এখন এক দুই তিন ও পড়ার আগ্রহী হবে স্কুল আসতে চায় কিছুই জানে না মাস্টার যেটা পড়া ধরে সেটাই পারে না আসবে কেন বলেন তাহলে আর যে মনে করেন এক নম্বর ব্লকটা ভালো করে শিখেছে খুবই অল্প তাকে ক্লাস টুতে উঠে মাত্র একটা ব্লক শিখতে হলো তাহলে সে তো এমনি ভালো স্টুডেন্ট হয়ে যাবে টিচার বললে অর্ধেক করে জানা থাকে কারণ এক ব্লক তো জানা আপনি বিশ্বাস করেন আর নাই করেন একটা ছেলে যদি এসএসসি পরীক্ষার সমস্ত বই ভালো করে পড়ে ইন্টারমিডিয়েট কোনো বই না পড়ে সে পাশ করতে পারবে ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস পেতে পাবে আপনি লিখে রাখেন যে এসএসসি সে ভালো করে পড়েছে একটা স্টুডেন্ট দেন আমাকে একদিনও পড়বে ইন্টারমিডিয়েট এইসএসসি সে ফর্টি থেকে ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস তুলবে তা আমাদের এই গলত গলত যোগ হতে হতে মহা গলত হয়ে ক্লাস থেকে আমরা বের হয়ে যাই আর যখন সার্টিফিকেট পেয়ে যাই তখন সমাজে এরা রাবিশ হয়ে যায় ঘোরাফেরার কোনো জায়গা থাকে না এরাই সমাজে তখন বিশৃঙ্খলা তৈরি করে আসলে সব গলত এই জন্য সরকার বলতেছে যে সার্টিফিকেট আর দেখবো না কি শিখছো এটা দেখবো তো সরকার তো ভালোই কাজ করছে আপাতত পরে কি হবে আমরা জানি না আপাতত তো ভালোই করছে তাই না ওকে তাহলে ক্লাস সংখ্যা পরিমিত করবেন সিলেবাসকে ছোট করবেন অল্প কিছু টার্গেট নেন অল্প কিছু টার্গেট নেন আপনাকে আপনাকে একটা ব্র্যান্ড তৈরি হতে হলে শুরুতে কিছু পরিশ্রম করতেই হবে যখন আপনি আপনার পরিচয়ে একটা সময় দাঁড়িয়ে যাবেন তখন অভিভাবক এসে আপনার থেকে পরামর্শ নেবে ততদিন পর্যন্ত আপনাকে ধৈর্য ধরে আগাতে হবে একটা সময় অভিভাবক পরামর্শ দেবে না কারণ জানে যে এই প্রতিষ্ঠানে যা পড়াচ্ছে সেটাই ঠিক টিচার এখানে ভুল করে না টিচারের প্ল্যানিং এখানে বহু গবেষণা করে ওরা প্ল্যানিং বের করে আমি যা ভাবি এক বছর আগে টিচার ভাবে এই বিশ্বাস যখন প্যারেন্টস মধ্যে ঢুকবে তখন মতামত দেবে না মতামত দেবে না ঠিক আছে আমি আমার অভিজ্ঞতা বলছি এই কারণে আমি যখন প্রথম দায়িত্ব নিলাম মসজিদে সপ্তাহে বাড়ি থেকে আমার দুইটা করে ফোন আসতো পরামর্শ দেওয়ার জন্য ছয় মাস পরে এখন আর ফোন আসে না কি করতে হবে কোন লোক কার বিরুদ্ধে কাজ করতেছে কোন লোক কার বিরুদ্ধে কোন দল কোথায় আছে না আছে ঠিক আছে আমি সুন্দর করে খেলে হেসেছি আর শুনেছি আপনি আপনার কাজটুকু করেন ছেড়ে দিয়েছি এখন আর কেউ পরামর্শ দেয় না কারণ সে বুঝেছে যে আমাকে পরামর্শ দেওয়ার দরকার নাই আমি কাজ করি খুবই স্লো আমাকে বলছে যে এই ভেন্টিলেটর এরকম একটা বড় আছে এখানে কিছু একটা লাগাতে হবে শীতে আসছে আমি বলছি এটা পরে আর পরামর্শ দেয় না কারণ ভাবছে যে আমার নিশ্চয় এটা আর একটা পরিকল্পনা আছে এটা পর্যন্ত আপনাকে ওয়েট করতে হবে যে আমাকে আগে প্রতিষ্ঠান থেকে যে সন্ধ্যার পরে ফোন নিখে ধরতে হতো গ্রামের মানুষ এবং সব হয়তো কথাবার্তা কোনো মিনিংলেস কিন্তু ও জানাচ্ছে সে সব জানে এগুলো আমার জানা দরকার আমি যেহেতু শহর থেকে যাচ্ছি আমি ব্যাপারগুলো জানি না আমি আসলে জানতেও চাই না এগুলো আমি ওগুলো জানতে চাই না আমার একটা স্ট্র্যাটেজি আছে আমি ধীরে ধীরে আগাবো আপনাকে ওই পর্যন্ত কষ্ট করতে হবে অভিভাবকদের সাথে কষ্ট করতে হবে ওই পর্যন্ত যেতে হবে একটা সময় সে আপনার চিন্তা ভাবনার উপরে বিশ্বাস অর্জন করবে ওই বিশ্বাসটা পর্যন্ত আমাকে কষ্ট করতে হবে তাই না যেমন একই জিনিস জুতা এক জায়গায় গেলে কম দাম ব্র্যান্ডের শোরুমে গেলে বেশি দাম কারণ আপনি বিশ্বাস করছেন বাটা ভালো অ্যাপেক্স ভালো বিশ্বাস করছেন না তো ওই ব্র্যান্ড তো একদিনে হয়নি ওর ইতিহাস ঘেটে দেখেন ও কি করছে মানুষকে যে পড়ায় পড়ায় সে প্রমাণ করছে আমার জুতা ভালো তারপরে এখন ভেজাল দিলেও কিছু হয় না কিছু হয় না এখন ফ্রি চাক হয় চা এটা এরকম ব্যাপারটা এরকম আপনাকে সেটা প্রমাণ করতে হবে যে আমার এখান থেকে যেটা বের হয়ে গেল একটা নক্ষত্র বের হলো এখান থেকে এসেছি পাশ করে যেই সমাজে তার আচরণ চেঞ্জ দেখছে মানুষ এটা তো সময় লাগবে এই জন্য প্রচুর ধৈর্য দরকার আপনার শিক্ষক হিসাবে প্রচুর ধৈর্য দরকার প্রয়োজনের তুলনায় একটি শিক্ষক বেশি রাখুন আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় পাঁচটি শিক্ষক কম রহি আছে ব্যাপারটা তাই না এখন বাস্তবতা এটাই যদি আপনার আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া দরকার হয় একজন টিচার নাই হঠাৎ অসুস্থ তাহলে তার ক্লাসটা যেন আরেকজন শিক্
দুই ঘন্টা দুই মিনিট পর পরে ওটাকে চা খেতে হয় কাজ নাই আজব তো কাজ নাই মানে প্রচুর কাজ আসলে আপনি কিছু করতে চান না মহাকাজ জমে গেছে এগুলোর মধ্যে নাই ক্লাসে ঢোকার বের হওয়া আচ্ছা ছয় নম্বর পয়েন্ট এসে শিক্ষকদের পাঠ পরিকল্পনা আপনাকে চেক করতে হবে কে কিভাবে ক্লাস নিবে তার একটা লিখিত ডকুমেন্ট আছে ওর দেখিত কে কিভাবে ক্লাস নিচ্ছে এখন আপনি বলবেন যেটা তো আমি নিজেই করতে পারি না তাই না সমস্যা তো এটাই আমাদের দেশে অধিকাংশ এর আগে বলেছিলাম যে প্রিন্সিপাল যারা হয় তাদের বয়স চাকরির বয়স হচ্ছে হলো আমৃত্যু যতদিন না মারা যাচ্ছে মেডিকেলে ভর্তি হয়ে ততদিন পর্যন্ত উনি প্রিন্সিপাল তো যে লোক হাঁটতে পারে না চোখে দেখে না উনি প্রিন্সিপাল হলে প্রতিষ্ঠান আগাবে কি করে আপনি যদি এই যে আলিবাবার দিকে দেখেন জ্যাক মায়ের দিকে দেখেন এই যে একটা সুন্দর পিচাই গুগলের সিওর দিকে দেখেন পঁয়তাল্লিশ বছর পঞ্চাশ বছর পর রিটায়ারমেন্ট তোমার দ্বারা হবে না গো অনেক ভালো তুমি গুগলের মতো প্রতিষ্ঠানের তুমি সিইও বাট পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ হয়ে গেছে জ্যাক মা তাকে পৃথিবীর বিজনেসের ফাদার বলা হয় যে মানে চায়নাতে বিজনেসের সব কিছু তৈরি করেছে সে চল্লিশ বছর বয়সে বলছে ওকে ডান থামো এখন তোমার বয়সে তো যাও কিন্তু আপনার কন্ডিশন তো সেটা না প্রিন্সিপালে বসে আছেন আপনি দেখছেন আপনার কোনো ক্লাস নাই কাজ নাই আসলে তো ক্ষতি হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটা ওখান থেকে সরে আসতে হবে আপনাকে নিজ দায়িত্বে আপনার বাবা জমি দিছে ঠিক আছে কিন্তু জমির বিনিময় কি আপনি দুনিয়াতে উশিল তুলে নেবেন উশিল তুলে নেবেন নাকি জমি দিছে বলে আমিও চাকরি করবো আমার ছেলের বউ চাকরি করবে আমার শ্যালক চাকরি করবে জমির উশিল আমি দুনিয়াতেই নেব তাহলে তাই হিসাব সময় কতটুকু ওভার হয়ে যাচ্ছে মনে হয় সাতটা আটত্রিশ স্যার আমার সময় কতটুকু আছে আর আমি তো গল্পের মধ্যে চলে গেলাম আচ্ছা এখন যদি একটা হতো যে কিভাবে সঠিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করতে হয় যদি আপনারা একদিন শুধুমাত্র এই ট্রেনিংটা নিতে পারতেন খুব ভালো হতো এখানে অনেক বিষয় আছে দেখেন আমি শুধু আপনাদের একটু মাথায় দিচ্ছি আপনারা কি যাচাই করবেন ওখানে যে শিক্ষক যা শিখাতে টার্গেট করেছে আসলে ও লিখেছে কিনা ওই জিনিসটা এই জিনিসটা আমার ক্লাস শেষে বাচ্চারা শিখতে পারবে আমার একটা ক্লাস শেষে আপনারা এই এই শিখতে পারবেন আমার একটা টার্গেট আছে না তো নিশ্চয়ই আপনার টিচার যখন ক্লাসে যায় তখন ক্লাস শেষে সে এটা শিখতে পারবে এটা টার্গেট আছে দেখেন ওটা ক্লিয়ার করে লেখা আছে কিনা নাকি গাই গুই করে ছেড়ে দিছে বাচ্চা ক্লাসের আগেও যেরকম ছিল ক্লাসের পরেও একই রকম আছে এটা আমরা দেখতে হবে যে তার প্ল্যানিংয়ের মধ্যে আছে কিনা পাঠ পরিকল্পনার বৈচিত্র্য আছে কিনা প্রতিদিনই যে খালি বকর বকর করে চলে আসে নাকি আজকে একটা প্র্যাকটিক্যাল এই কাজ করাবে কালকে বাচ্চাদের দিয়ে গ্রুপ করাবে কালকে শেখাবে এটা হাতে ধরে এটা করবে আজকে জোরে জোরে পড়াবে আজকে এটাতে অভিনয় করবে পাঠ পরিকল্পনার কোনো বৈচিত্র্য আছে যদি না থাকে তাহলে এখন যদি আপনি এসে পরামর্শ চান যে বাচ্চা কীভাবে মনোযোগী করব সম্ভব তাহলে আপনার পাঠ পরিকল্পনার মধ্যে বৈচিত্র্য থাকতে হবে যে এক এক দিন এক এক ধরনের আমার ডাইমেনশন শিখাবো একটা দোয়াই নানাভাবে আমি শিখাবো আপনারা শুধু ধরছেন মুখস্থ মানে মুখস্থ না মুখস্থ মানে মুখস্থ না সেটা আমরা শুরুতে বলে দিয়েছি আমরা আচ্ছা সময় ব্যবস্থাপনা ঠিক আছে কিনা যে কোন কাজটা সে কতটুকু ক্লাসের মধ্যে করবে ভাগ করে ঠিক আছে কিনা নাকি কিছুক্ষণ পর বললো যে আজকে আর হলো না আরেক দিন এগুলো হচ্ছে না এটা হচ্ছে পরীক্ষার পূর্বে সিলেবাস শেষ করে করার তার কোনো প্ল্যানিং আছে কিনা নাকি সে চলতে আসে হলে হবে না হলে নাই তাহলে নিশ্চয়ই পাঠ পরিকল্পনা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে ফেব্রুয়ারি মাসে পরীক্ষা হলে তার আগে তার সিলেবাসটা শেষ হবে কিনা সে কি প্ল্যানিং আগাচ্ছে পড়া পড়ানোর জন্য এটা আপনার চেক করতে হবে ক্লাসেরও বাড়ির কাজে সমন্বয় ঠিক আছে নাকি খালে বলছে যে পড়ে নিস বাড়িতে করে আসিস বাচ্চারা স্কুলেও লেখাপড়া করে বাড়িতে কিছু করতে হবে এখন আপনি যদি কিছু স্কুলে ওদেরকে আগায় না দেন আপনার পড়া যদি আপনার তো সিক্সটি পারসেন্ট ক্লাসে পড়া না করে দেন ও তো বাসায় যে মহা বিপদে পড়ে যাবে এত বাড়ির কাজ আপনারা বাড়াচ্ছেন কেন ওকে ক্লাসের মধ্যে সেরে দেন যেন রিল্যাক্সে ঘুরতে পারে ওর সাথে ও অ্যাডজাস্ট করেন আমি চাই না তোমরা বিকালে পড়ো আমি চাই তোমরা সব খেলো চলো আমরা এখন দোয়াটা মুখস্থ করে নিই আজকে বিকালে সবাই খেলা হবে তোমরা যে যার মতো খেলো কেউ পড়তে বসো না ওরকম আপনার ইনস্ট্রাকশান তো দরকার ছিল না তো বলছেন যে বিকালেও পড়বি সন্ধ্যাও পড়বি রাতেও পড়বি কালকে যেন মুখস্থ থাকে তখন আসলে ওর কাজে লাগছে না কারণ বিকেলে তোর খেলার সময় স্বাভাবিক আজ ওকে নেন এই জন্য আমরা বলি যদি ফাঁকি দিতে চাও তাহলে পড়ে নাও আগে আগে পড়ে নেবেন পরে ফাঁকি দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই ঝামেলা শেষ ক্লাসে যদি পড়া না হয় বাড়িতে বসে আত্মীয় স্বজন আছে ভাই বোন আছে পড়া হবে খুব বেশি আশা করেন না আশা করেন না আপনি হ্যাঁ সাত নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ক্লাস পরিদর্শন করতে হবে স্পেসিফিক পয়েন্টে বসে বসে নোট নিতে হবে শিক্ষক কি করছে এবং শিক্ষককে পরবর্তীতে ফিডব্যাক দিতে হবে এখন আপনি যদি না জানেন তাহলে কি দিবেন বলেন আচ্ছা না আপ
আমার এমন কিছু ভালো দিক দেখাই দিবে আমাকে এবং এত মার্জিতভাবে আমাকে দেখাবে নিয়ে যে যে আমার এটি ইম্প্রুভমেন্ট ঘটবে এবং উনি ভুল ধরতে আসেন না উনি আমাকে হেল্প করতে আসেন উনি এই ফরম্যাটে ছিলেন এবং এখনও তাকে আমরা ফিল করি তো ওইখান থেকে আমি আমরাও চেষ্টা করি যে আমরা যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে পারি তাহলে ওইটার মতো হতে হবে আমাকে উনি আসলে সবাই স্বস্তি ফিল করে মনে করেন টাচ কন্ট্রোল করতে পারছেন এসে প্রিন্সিপাল ঢুকছে এই মুহূর্তে টিচাররা স্বস্তি ফিল করে সারা স্টেপের কিছুটা হবে উনি এসে তার সাথে শুরু করছে ঠিক আছে তো আপনি যে ভুল ধরার উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন না এখন আপনি নিজেই ক্লাস ভালো নেন না আমি নেই না আর আমি শুধু ভুল ধরে বেড়াই তো স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠবেই সব টিচারের চেয়ে আমার ক্লাস ভালো হলে না হলেই তখন না টিচারটা ধরবে না যে আমাদের হেডমাস্টারের ক্লাস সবচেয়ে ভালো রাজশাহী কলেজের প্রিন্সিপাল হাইবুর রহমান স্যার বিখ্যাত প্রিন্সিপাল কারণ তার ক্লাস সবচেয়ে ভালো তার কেমিস্ট্রি ক্লাস কথার কথা বলছি সেটাই ছিল তাহলে আপনার যদি না হয় তাহলে আপনার পেশা পরিবর্তন করতে হবে না নাকি হেডমাস্টারই থাকবেন হ্যাঁ তাহলে আপনি চিন্তা করছেন আপনার শিক্ষকের মানসিকতা পরিবর্তন তো শুরুতে তো আপনি করতে আপনি তো হেড আপনি তো সামনে আছেন আপনি যদি বলেন আমার জায়গা রেখে বাকিগুলো ঠিক করব হবে না ভাই এটা এটা হবে না আচ্ছা ক্লাস পরিদর্শন যদি আপনি করতে না পারেন এখন আপনার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান আছেন আপনি জানেন যে আমার ক্লাস ভালো হয় না আমি প্রশাসন গুণনের দক্ষতা আমার আছে আপনি একটা বিশেষজ্ঞ দিয়ে ক্লাস পরিদর্শন করান অন্য জায়গা থেকে নিয়ে আসেন নিয়ে দেখেন যে তার ক্লাসে কি কি প্রবলেম হচ্ছে ওনা কারো এবং ওনাকে ভর্ছনা সহকারে কথাগুলো বলবেন না আপনি এটা করেন আপনি এটা করেন না বলে স্যার আমরা তাহলে কাল থেকে এটা করি আমরা সবসময় শব্দ ইউজ করেন গ্রামের মসজিদে খুদ বাই আমি যখন ফলো করছিলাম অনেক কমপ্লেন মানুষের দেখলাম ফলো করার কারণ আছে সরাসরি বলছে আপনি যদি এটা করেন তাহলে আপনি জাহান নামে যাবেন আরে আমি করলে আমি যাব না তো ওটা মানুষকে আমি এভাবে বলি যে আমি যদি এই কাজ করি ভাই তাহলে কিন্তু আমি জাহান নামে যাব তাহলে মানুষ তো এভাবে নেয় না আপনি যদি এটা করেন তাহলে আপনি শয়তানের ভাই হয়ে যাবেন না বলে বলতো আমরা যদি এই কাজটা করি তাহলে আমরা সবাই শয়তানের ভাই হয়ে যাবো খুদ ভাই তাহলে মানুষ তো আমাকে প্রতিপক্ষ নিত না রে ভাই সব দোষ কি মুসল্লির মুসল্লির জন্য যে হাদিস প্রদত্ত ইমামের জন্য সে হাদিস প্রদত্ত না একই ব্যাপার তো কিন্তু আমরা টার্গেট করি ওনাকে হাদিস রেফারেন্স দিই আল্লাহ রসুল বলেছেন এটা যদি না করে তাহলে সে চতুষ্পদ জন্তুর নেই কথার কথা আমি বলছি আপনি যদি না করেন তাহলে চতুষ্পদ জন্তুর নেই আপনি কুকুরের নেই আপনি কাঁথার নেই আপনি ছাগলের নেই হয়ে দেখাচ্ছেন বক্তব্যে তা না তো আমি যদি এটা না করি আমি চতুষ্পদ জন্তু হয়ে যাব আমি মানুষ আছে আমি গাধা হয়ে যাব আমাকে বলেছে না আমাকে বলেছে আপনি দেখাচ্ছেন আপনি 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 মানুষ তো নিবে না চেঞ্জ সবসময় নিজেদের শুরু করতে হয় তাহলে ফিডব্যাকটা দেওয়ার আগে আপনাকে বহু ভাবতে হবে তার সাথে আপনি কিভাবে কথা বলবেন শিক্ষকের সাথে কারণ শিক্ষক জানান এটা সে অপছন্দ করে এটা জানতে আপনার ভুল আছে ক্লাসে এটা আপনি অপছন্দ করেন যে কেউ বলুক যে আমার ক্লাস ভুল আছে ওরটা কেমন স্বাভাবিক অনেক টেকনিক এই কাজগুলো ধীরে ধীরে করতে হবে সমাবেশ করতে হবে শিক্ষার্থীদের সাথে ছাত্রদের কথা শুনতে হবে বাবা কি প্রবলেম একান্তে শিক্ষক থাকবে না শুধু হেডমাস্টার থাকবে আর ছাত্র থাকবে এখন অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার এসে বলে গেল যে ক্লাসের মধ্যে পাঁচটা দুষ্টু আছে এখন আপনি যে খোদা শুরু করছেন কোন দুই পাঁচটা পালের গোদা ধরো তো শিক্ষক স্টুডেন্ট আপনার কাছে আসবে না ও আপনার কেন হেল্প করবে তা আপনি শিক্ষক ছাড়া তাদের সাথে কথা শোনেন এবং আপনি এমনভাবে কথা শোনেন যে আপনি আন্তরিকভাবে সত্যি সত্যি তার প্রবলেমটা সলভ করতে চান যদি প্রবলেম হয়ে থাকে বাচ্চারা যেন বুঝতে পারে যে আমার হেডমাস্টারটা আন্তরিক ওনার কাছে বললে ওনার যদি সামর্থ্য থাকে উনি এই কাজটা করবে এই বিশ্বাসটা কেন আপনি তৈরি করতে পারছেন না বাচ্চাদের মধ্যে এটা আমাদের দেখার বিষয় আছে শিক্ষকদের সাথে বসে বসে মত বিনিময় করেন আপনাদের মধ্যে কোনো সমস্যা আছে কি না সরাসরি বলেন না পারলে আমাকে লিখে জানান কার মধ্যে কি হচ্ছে শিক্ষকদের সাথে কথা বলতে হবে অভিভাবকদের সাথে ওইভাবে কথা বলেন আসলে আগে হাসেন গল্প করেন শুরুতে আগে অভাব অভিযোগ নিয়ে লাফার করেন না গল্প শুরু করেন তাদেরকে অভাব অভিযোগগুলো নেন অনেকগুলো যৌক্তিক অনেকগুলো অযৌক্তিক অযৌক্তিকগুলো বাদ দিয়ে যৌক্তিকগুলো যা এটা তো করা উচিত ছিল ওটাকে নেন কারণ সব কিছু আপনার মাথায় পরামর্শ সবই আপনার মাথায় থাকবে তা না কেউ বললে অনেক সময় মাথায় আসতে পারে তা আমরা কেউ ভালোভাবে নেই না অভিভাবক কমপ্লেনগুলো ভালোভাবে নেই তাকে বলতে দেন এবং তাকে আবার বোঝায় বিদায় করেন তাকে ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার করেন ক্লিয়ার না করলে তো সমাজে রিমোট ছড়াবে রিমোট ছড়াবে না গুজব ছড়াবে তাকে ক্লিয়ার করতে ব্যাপারগুলো যে আপনি কেন পাচ্ছেন না আপনার কেন পাঁচটা জায়গায় চারটা ক্লাস হচ্ছে কেন একটা শিক্ষক নেই তাকে বোঝান এবং সমস্যাটা যে তারও সেটা ফিল করান ভাই আমরা এই অবস্থার মধ্যে আছি এটা হেল্প করেন তাদেরকে বোঝান এখন সব ক্ষেত্রে কিন্তু পাঁচ পার্সেন্ট বাঁকা থাকবে ওটা নিয়ে আমি আলোচনা করছি না আজকে যে কোনো যুক্তি না মেনে ওটাই প্রতিষ্ঠা করতে চাই 
সার্বিক দেশের চিত্র বলছে না যখন মনে করেন যে বাংলাদেশের মাদ্রাসা ব্যবস্থা খারাপ তার মানে আপনার আপনি পড়বেন না কিন্তু আপনি তো ওর মধ্যে নাই কিন্তু আপনি তো পড়বেন ওর মধ্যে এখন যদি বলে হুজুররা কি বোধ করে ওর মধ্যে কি আপনি বাদ যাবেন বাংলাদেশে আপনি তো পড়ছেন তাহলে মাদ্রাসা যখন সার্বিকভাবে আপনি রাস্তা দিয়ে যান মাইক নিয়ে রাস্তার পাশে বসে পড়ছে টুপি মাথায় দর কি দরকার ওর টুপি মাথায় দিয়ে বসে পড়ছে মাদ্রাসার একটা ছাত্র বসে পড়ছে চাচ্ছে তো আমরা শুরুতেই ওদেরকে শিখাইছি শুধুমাত্র চাওয়া হাত পাতা কালেকশন করতে হবে এটা আপনি করবেন শিশুরা চাবে না এটা আপনি করবেন গোপনে চাইবেন চাওয়ার অভ্যাস আমাদের সমাজে এত হয়েছে এত লাগে না আপনি বলেন যে এসি মসজিদে নামাজ পড়লে দুই ডাকাতের সাওয়াব বেশি নাকি ভাঙাটাতে তাহলে এসি করার জন্য আপনার এত চাওয়া কেন মসজিদের মধ্যে আপনার বাড়ি এসি না মসজিদ এসি করার জন্য আপনি এত লাভাচ্ছেন কেন আপনার বাড়ি পাকা না টাইলস না মসজিদ করার জন্য আপনি এলাকা চারিদিকে আপনি কালেকশন করা শুরু করছেন কেন আমাদের এটা তো সমস্যা ভাই আমরা কম্পিটিশনের মধ্যে আছি কম্পিটিশনের মধ্যে আমরা আছি তাদেরকে সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে লাগান আপনার মাদ্রাসার পাশে সরকারি একটা রাস্তা ভেঙে গেছে সর্বপ্রথম আপনি আপনার মাদ্রাসার স্টুডেন্ট ঠিক করে দেন গ্রামের লোক আপনাকে বিশ্বাস করবে না কোনো কিছুর বিনিময় না বলছে প্রথমবার বলবে যে টাকা পাইছে গোপনে গোপনে বলেনি এটা প্রথমবার বলবে ঠিক আছে আমার কমিটির মেম্বারকে আমি মসজিদে আমি বলেছে যে দালাল ওনারা তখন রেগে গেল গ্রামের মানুষ আমি বললাম ধৈর্য ধরেন পাঁচ মাস পরে ওরা কথা ঘুরাই নেবে ঠিক আছে ধৈর্য ধরেন বলছে দালাল যে লোকটা আমি এখানে থাকি না আমি যদি এখানে বলি যে এখানে এক লাখ টাকা দিয়ে দেন ও দিয়ে দেয় বের করে বাট ওকে ক্যাশিয়ার কি বলেছে দালাল ও একটা কে বলেছে মসজিদের প্রথম সারির মুসল্লি যে ইমামের পিছনে ছাড়া অন্য জায়গায় দাঁড়াতে অপছন্দ করে এরা সব দালাল ধৈর্য ধারণ করতে হবে জায়গাটাতে আপনাকে তাহলে আপনার দেখা আপনার সমাজে যদি উন্নয়ন করার সুযোগ থাকে প্রথম সুযোগটা আপনাকে নিতে হবে আপনার ছাত্র সাথে নিয়ে যদি কুদালের কাজ হয় তাহলে কুদালটা সর্বপ্রথম আপনাকে ধরতে হয় ফার্স্ট আপনি ক্লান্ত হয়ে এসে বসেন ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত খালি ফর্মালিটিস একটা কোপ দিয়ে চলে এসেন না এটা কিন্তু মানুষের চোখে পড়বে যে আপনি আন্তরিক না ঠিক আছে অন্তর থেকে কাজ করেন বেশি বুদ্ধি লাগবে না আপনাদেরকে বারবার বলছি অন্তর থেকে কাজ করেন খালে সন্তরে কাজ করেন সোজা রাস্তায় সবচেয়ে সহজ রাস্তাতে যান আপনি বিকশিত হবেন ইনশাল্লাহ একদিন হবে কাজে আপনার বাচ্চা কাচ্চার জন্য আজ থেকে আপনার সমাজে ঘটে যাও আপনার চারপাশে উন্নয়নমূলক কাজে প্রথম অংশীদার জন্য আপনারা হন ফার্স্ট আদব আখলাক নিয়ন্ত্রণ এবার এই প্রসঙ্গে আসি এটা আলাদা প্রসঙ্গ এখন এটাকে আপনি কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন একটা ছবি দেখেন পড়তে পারছেন টিচার মেরে বাচ্চার একটা শোক তুলে নিছে নিয়ে বলছে এই শোক জান্নাতে যাইবে বল আলহামদুলিল্লাহ একজন বাচ্চাকে যখন পিটানো হচ্ছে তখন আরেকটা হুজুর আবার হাসতেছে দেও খুব দুষ্টু কথা শোনে না আসছি আমরা আসছি এই আপনার এই যে তকমাটা গায়ে লেগেছে এই তকমা গায়ে লেগেছে না টুপিয়ালা এটা টুপিয়ালা তকমা তো দিয়েছে এখন এই তকমা থেকে টুপিয়ালাকে মনে হয় অপবাদই দিল ধরলাম না টুপিওয়ালাকে অপবাদ দিবে এটাই স্বাভাবিক এখান থেকে তো আপনাকে বের হতে হবে আপনাকে ধরে নিতে হবে মানুষ আপনাকে এরকম জানে এখান থেকে আচ্ছা ঠিক আছে এখন আপনি দেখেন প্রত্যেকটা নবীদের জীবনে আল্লাহ রসুলের জীবনে তারা কি তহমতের শিকার হয়েছেন না হননি হয়েছেন তারা হয়েছেন আপনি ধরে নেন এটা আপনার উপর একটা তহমত প্রথম কথা আপনি ধরে নেন এটা আপনার উপর তহমত দ্বিতীয়ত দশ পার্সেন্ট যদি মনে করেন যে সমাজে একটা একটা সাধারণ লোক অন্যের বউ নিয়ে পালায় গেল এটার ইফেক্ট যা পড়বে হুজুর যদি পালায় যায় এর ইফেক্টটা অপরাধ তো সমান অপরাধ সমান না অপরাধ সমান স্যার ঠিক আছে মাস্টার অন্যের বউ স্যার লেট মি ফিনিশ অন্যের বউ নিয়ে মাস্টার পালাইছে ও এগুলো আপনার হয় কিন্তু মোয়াজ্জিন যদি অন্যের বউ নিয়ে পালায় ঘটনা তো একই ঘটবে অপরাধ তো একই পাবো একই সমাজে এই ঘটনা তো কিছু জিনিস যখন আপনি ভালোর দিকে আগাবেন তখন আপনার যদি একটা মানে ফল্ট ঘটে এই একটা সমাজে বেশি প্রচারিত হবে খারাপ মানুষ দশটা করলে তারপর প্রচারিত হবে আপনারা যেহেতু ভালো পথে আছেন আপনারা যেহেতু আল্লাহ রসুলকে ফলো করছেন কাজেই সমাজে যদি একটা ঘটনা আপনাদের ঘটে আর অন্যদের দশটা ঘটনা ঘটে দুইটার মান সমান এই জন্য এই ঘটনাটা প্রকাশ হয় বেশি আপনাদেরটা কারণ আপনারা রাইট ট্র্যাকে আছেন ওরা দশটা করলে যে ভুলের মান আসবে আপনারা একটা করলে সমাজে সেইভাবে রিউমার ছড়াবে আপনি করেন আজকে দাঁড়িয়ে টুপি ছেড়ে দেন আপনি ওই ওই রাস্তায় যান আপনার এই টেনশন থাকবে না খারাপ করলে কিছু কমে আসবে এটা কিন্তু আপনি এমন একটা ট্র্যাকে আছেন যে ট্র্যাকে টিকে থাকাটাই কঠিন ওই পথে টিকে থাকাটাই কঠিন যেটা আপনার দেখাবে এখন মাথা ঠিক রাখবেন কি করে 
আপনাকে এটা হাসি মুখে নিতে ধৈর্য ধারণ করতে হবে কারণ আপনি তো ফাইনাল জাস্টিস আল্লাহর কাছ থেকে চাচ্ছেন এন আপনার নামে যদি কেউ যদি অপবাদ দেয় এটা আপনার বেনিফিট আছে না তা আপনি হাসি মুখে মেনে নেন না কেন কিন্তু আপনি জানেন যে আমি ঠিক আছে এটা আমার মধ্যে নাই যদি এক পার্সেন্ট কারোর মধ্যে থাকে এরকম ঘটনা তো ঘটেনি তাও না ঘটছেও দুনিয়াতে হয়তো আপনার কাছে ঘটেনি কিন্তু কোথাও তো ঘটেছে স্কুলে যদি এই ঘটনা দশটা ঘটে থাকে মাদ্রাসা একটা তো ঘটছে না ঘটেনি একবারে মাদ্রাসা করে ধোয়া ঘটেছে তো একটা ব্যাপারটা এরকম স্যার একটাই হাইলাইট হয়েছে প্রত্যেকটা ঘটনায় ঘটেছে আপনারা যেগুলো ঘটনা দেখেন টুপি দিয়ে প্রত্যেকটা ঘটনা ঘটেছে তবে কম ঘটলেও সেটাকে বড় করা হয়েছে এটা নিয়ম এরকম করা হবে এবং আপনি এক্সাক্ট আপনি এটা মেনে নিয়েছেন মেনে নিবেন বলেই এ রাস্তায় এসছেন যে আমাকে বললো আমি এই পথ থেকে বিচ্যুত হব না এটাই হচ্ছিল আপনার ইমান এই জায়গাতে ধৈর্য ধারণ আচ্ছা কিন্তু এখন যে প্রসেস এটা আছে এই যে পিটানি এখন আপনি যদি ফলো করেন সরকারের ভয়ে হাই স্কুলগুলো পিটানি বন্ধ করছে কিন্তু কিছু কিছু মাদ্রাসা এখনো চালু আছে আছে না কিছু কিছু আছে আছে আচ্ছা এখন আমাদের যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে এখন আপনার প্রধান শিক্ষক হিসাবে যেটা দায়িত্ব সেটা হচ্ছে শিক্ষকদের আদব আকলাক ঠিক করতে হবে আপনার আপনি বাচ্চাদের ঠিক করবেন না তাহলে শিক্ষকদের আগে যদি ঠিক করতে চান তাইলে প্রধান শিক্ষকের আগে ঠিক করতে হবে তাই না নাকি এখন ক্লাসে ঢুকে শিক্ষকের মুখে বিরক্ত দূর আমাকে দেখলেই হেডমাস্টার খালি ক্লাস দেওয়ার সুযোগ পাই এখন ঢুকে আপনি বাচ্চাদের এই চেহারা দেখালেন তো বাচ্চা আপনাকে কোন চেহারা আপনি আশা করছেন বাচ্চার কাছ থেকে প্লিজ আপনার ছবি তোলা কথাগুলো অনুধাবন করেন ঠিক আছে আপনি ক্লাসে ঢুকে ডাইরেক্ট দিলেন মাস্টারি করে জীবনটাই শেষ ছাত্রের সামনে আপনি বললেন মাস্টারি করে আমার জীবনটাই শেষ ঠিক আছে আপনি ক্লাসে ঢুকে নাকের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে চুল কাটছেন এটা আপনার অভ্যাস কিন্তু আপনি কিন্তু এখন গ্লোবাল সিটিজেন ওই কথাটা বলছি যে আপনি যেখানে কম্পিটিশন করতে যাবেন জাপানিজ ওখানে সে কম্পিটিশন করবে আপনি নাকের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে একটা লোম টান দিয়ে সিরে ফেলে দিচ্ছেন আপনি কি বলবেন এই ঘটনা ঘটছে না ঘটছে না আপনার মাদ্রাসায় স্কুল কি ঘটছে বাদ দেন মাদ্রাসায় ঘটছে কিনা তাহলে এই পরিবেশে তারপরে যদি বলেন বাচ্চাদের আদব আখলাক খারাপ ও শিখবে কোথ থেকে কারণ আপনি তো মুখস্থ করাইছেন দেখলে সালাম দিবি আপনি তো ওকে সালাম দিয়ে মোসাফা করেননি শুরুতে এসে করেছেন করেননি তো কাজে আপনাকে এখন কাজ হচ্ছিল করে শিখাতে হবে তাহলে আপনার প্রথম দায়িত্ব আপনি যা যা অন্যের থেকে আশা করেন তা তা আপনাকে চালু করতে হবে নিজের মধ্যে আপনি ধরে নেন যে আপনার মুখের কথায় কেউ শিখবে না আপনি যা করবেন তা দেখে দেখে সে শিখবে আজ থেকে ফলো করবে সবাই আপনাকে দেখে আপনার শিক্ষক ফলো করবে শিক্ষককে দেখে অমুক ফলো করবে বাচ্চারা ফলো করবে এটাই হচ্ছে প্রসেস আমরা নিজেদের মধ্যে চেঞ্জ না করে সরাসরি বাচ্চাকে সালাম দেওয়া শিখাই বাচ্চাকে বলতে হবে না বাবা বড়দের সালাম দেবে না আপনি সবাই সালাম দেন না ওরে ও দিতে থাকবে মানে আমরা এই মৌখিক কথা শিখাতে থাকি শুধুমাত্র আচ্ছা তাহলে আপনার স্টুডেন্ট আপনার সাথে কি আচরণ করবে যেটা আপনি ওদের সাথে করবেন তাহলে এটা শেখানোর দায়িত্ব আপনার তাহলে আপনার ক্লাসে যদি দেখেন যে বাচ্চা আপনার সাথে দুষ্টম করতেছে ফলকার এটা মানতে পারবেন না তো সুযোগ সুযোগ দিই না আমি ওটা তাকে শেখাতে পারিনি সুযোগ দিয়েছি ব্যাপারটা তা না আমি ওকে শেখাতে পারিনি আমার আচরণ দিয়ে আমার ক্লাসে আমার সাথে এক বছর ধরে আসে এক বছরের ক্লাসে মাস্টারি করি এই জিনিস আমি শিখাতে পারিনি আমি একে ঠিক আছে এটা আপনি ধরেন আচ্ছা আছে আমি আসছি হ্যাঁ আদব আখলাক নিয়ন্ত্রণে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আমি তুলে যাচ্ছি শুরুর দিকে যেটা ক্লাস ওয়ান থেকে থ্রি শিক্ষার্থীদের হাতে ধরে শুধু নিয়ম শৃঙ্খলা শিখাতে হবে এবং অভ্যাসে পরিণত করতে হবে এটা অভ্যাস দেখলে উনি মুক্তি সালাম বের হয়ে যায় এমনিতে এটা অভ্যাস তৈরি করে ফেলতে হবে যেমন আপনি বাচ্চা গেলে ফলো করেন নাকি ও আমাকে দিচ্ছেন আমি ওকে দিব আপনি দেখা মাত্রই সালাম দেন নাকি এরকম কোনো নিয়ম আছে যে ওকে দিতে হবে তাহলে আপনি আপনার টিচারদের মধ্যে ইয়ে দেন যে কাউকে দেখা মাত্র সবার শুরুতে আপনাকে ফার্স্ট হতে হবে সালাম দিয়ে সে গার্ড থেকে শুরু করে সবার ও যখন দেখবে হেডমাস্টার গার্ডকে সালাম দেয় তখন ও দিবে ওর বাপও দিবে কেন আপনি তো গার্ডের পাশে আসার সময় সোজা আসেন যে গার্ড সালাম দিল কিনা দেখতেছেন ওয়েট করছেন আপনি ও কখন সালাম দিবে তাহলে তো বাচ্চা শিখবে না ভাই শিখবে না কখনোই আচ্ছা তাহলে এক নম্বর হচ্ছে যে ওয়ান টু থ্রি এদেরকে শুধুমাত্র আদব কায়দা শিখে শুধু মানে মুখে না অভ্যাসে পরিণত করতে হবে যতদিন অভ্যাস না হবে চালাইতে থাকতে হবে আপনার প্রোগ্রাম দুই নম্বর হচ্ছে এই ক্লাসগুলোতে জ্ঞান বিতরণ অপেক্ষা শৃঙ্খলা মানার যে ব্যবহারিক শিক্ষা সেটা বেশি দিতে হবে সিলেবাস কম জ্ঞান জানার দরকার নেই অমুক দেশের রাজধানী অমুক এই এত দরকার নেই সে আদব কায়দা শেখান শুধুমাত্র কি করতে হয় কিভাবে ওয়াশরুমে যেতে হয় ওয়াশরুমে খা
পিকনিক করেন আপনারা মজা করার জন্য পিকনিক করবেন যে কিভাবে খেতে হয় সেই আদব শেখানোর জন্য দেখেন প্রত্যেকটা টার্গেট আপনার লার্নিং বেস থাকবে যে আমার এই কাজের মাধ্যমে এটা শেখাতে চাই বাচ্চাদের আচ্ছা তাহলে এখানে আমরা যেমন শুরু থেকে সিলেবাস পাঁচ সাতটা বই শুরুতে বাচ্চাকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ায় একবার ইংরেজ বানাই একবার আরবি মিডিয়ামে পড়ে তোমার ওইদিকে বিশেষজ্ঞ বানাই এত কিছু করতে যাবে না শুরুতে সিলেবাস খুবই কম অ্যাভয়েড করেন শুধু আদ আদব আখলাক শেখান এগুলো তার জীবনের সাথে মিশে যাক আগে ইশারা নির্দেশনায় অনেক কিছু বলতে শেখান যেমন মনে করেন আপনারা এখানে বলতেছেন আমি যদি ক্লাস নিয়মিত করতাম হয়তো এমন সিস্টেম থাকতো যে আপনাকে হাত তুলে চোখের ইশারা করলে তারপরে বলতে হবে এই নিয়ম যখন থাকতো তাহলে ক্লাসের মধ্যে সবাই ক্যাওয়াস করবে না স্যার আমি বলি আমি বলি আমি বলি কারণ ছাত্র জানবেই হাত তুলে বসে থাকলে কেমন মতো শিক্ষক বলার সুযোগ দেয় এটা আপনার শুরুর ক্লাস থেকে নিয়মটা সেট আছে শুরুতে আপনি আসেন ধৈর্য হারাই ফেলেন এই তারপরে ডাকাডাকি শুরু করলেন আপনি থাকেন আরও পাঁচ মিনিট হাতটা তুলে থাকেন ও বুঝুক কোনো শব্দ নাই কিন্তু কাজ হবে ঠিক আছে তো ইশারার ল্যাঙ্গুয়েজ বাচ্চাদের ব্যবহার করবেন আমি ইউজ করলাম তার মনে হচ্ছে তোমরা এখন যে লাইনে দাঁড়াও এই তোরা লাইনে দাঁড়া লাইনে দাঁড়া সিল্লাচ্ছে না লাইনে দাঁড়াচ্ছে না তাহলে আমি আপনার একটা ইশারাই শব্দ কমালাম কাছে সব কিছু করলাম বাট শুরুর দিন থেকে সে অভ্যস্ত হয়েছে স্যার এরকম করলেই দ্রুত যে লাইনে দাঁড়াতে হয় তাই না তাহলে আমি ইশারার সঙ্গে দেখানো কোনো ক্যাওয়াস নাই অটোমেটিক কাজ হবে যে যার জায়গায় চলে যাবে তাহলে শুরুর দিন থেকে নিয়মটা আপনার সেট করে রাখতে হবে এবং প্রতিদিন সেটা ফলো করতে হবে আপনাকে তাহলে দেখবেন আপনার সব কিছু ঠান্ডা হয়ে গেল তাছাড়াও সিল্লার সিল্লি থাকতে হবে সোজা হয় সোজা হয় এই হয় সে হয় ঠিক আছে আপনি ক্লাসে ফ্লেক্সিবল পিরিয়ড দিতে পারেন যে এখন তোমরা গল্প করতে পারো এটা তারপরে আপনি ইশারা করতে পারেন যে এখন গুরুত্বপূর্ণ পড়া শুরু হবে এগুলো নানা ইশারা নন ভার্বাল ইনস্ট্রাকশান এগুলোকে বলা হয় মুখে উচ্চারণ করবেন না আকার ইন্দিকে বুঝবেন এবং সারা সেভাবে কাজ করবে এগুলো আপনি একে একে বানাতে পারেন তবে সেটা যেন শালীনতা মোট মানে তোমার মার্জিত হয় একে একে এমন বানালেন যে কান ধরলে এই কাজ করিস এরকম না মানে সব কিছুর পিছনে একটা শালীনতা থাকতে হবে ওকে শিক্ষক চেয়ারে বসে না থেকে যেন ক্লাস স্টুডেন্টদের কাজ দিয়ে বসে যদি সম্ভব হয় এই টেবিল আর চেয়ার রাখবেনই না ক্লাসরুমে যদি বসার দরকার ওর কাছে বসবে গায়ে হাত বলা হবে বাচ্চার সাথে উঠে আসবে ওর কাছে যাবে ওর কাছে যাবে শিক্ষক এসে মাস্টারের চেয়ারে এখানে বসে বসলে আবার তিরিশ মিনিট পারমানেন্ট এখানে আবার উঠে যায় পরের ক্লাসে যায় আবার তিরিশ তিরিশ মিনিট পারমানেন্ট ওখানে তো বাচ্চা থেকে এখানে ভালো কিছু আশা করবেন না কখনোই বসবেন না আপনি ছাত্রের পাশে বসেন কী অবস্থা দেখি তোমার কেমন লিখছো উঠে যায় আরেকজনের কাছে বসেন হাত বুলান কাছে টেনে নেন ওর শৃঙ্খলা চেঞ্জ হবে শৃঙ্খলা মানার ব্যাপারে পরিবারকে উৎসাহিত করতে হবে মানুষ করার কারিগর সবার আগে আপন ঘর কথায় আছে তা আপনি যেমন আপনার ছাত্রের কাছে আশা করছেন তার পরিবার শেখাবে আপনিও দয়া করে আপনার বাচ্চাটাকে এভাবে শেখান আপনার বাচ্চাকে শেখান বাংলাদেশে যত মাদ্রাসার শিক্ষক আছে সবার বাচ্চা কাচ্চা যদি ঠিক হতো টু পার্সেন্ট মানুষ বাংলাদেশে ভালো হইতো না সেটা তো পারিনি আমরা সেটা তো পারিনি আমরা পারছি আচ্ছা আমাদের ঘরটা আমরা ঠিক করি আমাদের বাচ্চা কাচ্চাকে শেখায় আগে ওকে আমরা দ্রুত চলে যাচ্ছি বিশৃঙ্খলার ব্যাপারটি দেখেন পরিবারকে জানাতে হবে এবং লিখিত নোট রাখতে হবে আমি আপনাকে ডাকলাম আপনার বাচ্চা অকারেন্স করে ফেলছে এত কিছুর পরেও আমি আপনাকে ডেকে ব্যাপারটা সুন্দর করে বলো কমপ্লেন না ভাই ও তো একটু সমস্যা হচ্ছে হয়তো কোনো পারিবারিক সমস্যা আছে কি না ওকে আপনি কখনো কমপ্লেন আকারে দেবেন না কি করা যায় ভাই এটা নিয়ে পরামর্শ করেন কারণ বাপের কাছে কমপ্লেন দিলে বাপের মন খারাপ হয় মায়ের কাছে কমপ্লেন দিলে মন খারাপ হয় এবং আপনি একটা লিখিত নোট রাখেন এত তারিখে এই কাজটা করেছে এরকম যখন বাপ আসছে একটা করে সিগনেচার নেন ওখানে কারণ বাপ সচেতন হবে আমার ছেলে তো পাঁচটা অভিযোগের পিছনে আমি সিগনেচার করে এসছি কিন্তু কিছু বলেন না একটা ফর্মালিটিস তাহলে এক বছর শেষে যখন দশটা এরকম সিগনেচার বাপের জমে যাবে অকারেন্সে ওকে টিসি দেওয়া লাগবে এমনি টিসি নিয়ে যাবে ফিফটি পার্সেন্ট সিক্সটি পার্সেন্ট এটা হবে কাজে অভিযোগ অর্বৃদ্ধ যেটা আছে সেটা লিখিত নোট রাখতে হবে এটা আমি প্রকাশ করবেন সুন্দর বাট ফর্মালিটি আপনার কিন্তু থাকতে হবে আইনি লড়াই যেন আপনি লড়তে পারেন ঠিক আছে ফলাফল ওরা যদি বার্ষিক ফলাফল দেন টার্মেন্ট ফলাফল দেন সেখানে শৃঙ্খলার একটা গ্রেডিং থাকতে হবে তার শৃঙ্খলার গ্রেডিং কত এ গ্রেড আউটস্ট্যান্ডিং গুড নাকি নর্মাল এভারেজ একটা গ্রেডিং থাকতে হবে ফলাফলের সাথে মার্চের সাথে শৃঙ্খলার পুরস্কার দিতে হবে বিশৃঙ্খলার শাস্তির লিখিত বিবরণ থাকতে হবে তার শিক্ষার্থীকেও জানাতে হবে মাঝে মাঝে ফাইভ পার্সেন্ট থাকে কোনো কথা শোনে না তাই না ওকে দিয়ে লেখা নেবেন যে তুমি আজকে কি কি করেছো একটু লেখো তো এবার ওর লেখাটার বাবাকে সুন্দর করে পড়বেন আপনার ছেলে তো এটা লিখলো কি করা যায় তাহলে তার আপনি প্রতিপক্ষ হলেন না বাপের কাছে আপনার মুখের কথা না ওই আপনার ছেলে লিখছে কি কি করছে এখানে কি করা যায়
আপনি কতটা খারাপ বাচ্চাকে পানিশমেন্ট দিয়ে বের করে দিলেন এটা কোনো ক্রেডিট না কতটা খারাপ বাচ্চা কেন ভালো কথা আনতে পারলেন এটা হচ্ছিল ক্রেডিট আপনার ঠিক আছে তাহলে খালি আপনি ক্লু খুঁজবেন যে কোন ভালো কাজটা করতেছে করলে আপনি হাইলাইট করে দেবেন ক্লাসের মধ্যে বা বাড়িতে বলবেন কারণ বাড়িতে ভাব দিয়ে তখন খুশি হয়ে বলবে যে তোমার স্যার খুশি হয়ে বললো এই কাজটা আমিও খুব খুশি হয়েছি ও পরের দিন একটা খারাপ কাজ করতে বাধা পাবে ওকে বাস্তবায়নযোগ্য নয় এমন নিয়ম তৈরি করা বা না বলা কথায় কথা বলেন এরপর যদি এই কাজ করিস থাপড়ায় দাঁতের বাড়ি ফাটাই দেব দাঁত ফেলাই দেবো এটা কখনো ফেলাবেন আপনি তা আপনি ফাউল কথা কেন বলেন আপনার ওয়েট নষ্ট করেন কেন কেন নষ্ট করেন তো এমন কঠিন নিয়ম বাচ্চাদের জন্য করে দিয়ে না যে যেটা আপনি মানে কারণ কোনো কারণে মানুষ ভুল হতেই পারে কিন্তু ওই শাস্তিতে আপনি যেতে চান না এত কঠিন নিয়ম দিবেন না ছোটোখাটো নিয়ম দিবেন ম্যাক্সিমাম তো যেটা যেটা পারবেন না সেটা বলেন না তাহলে আপনার ভ্যালু কমে যাবে এই তো তাহলে মুখের কথার উপরে থাকে অ্যাকশান নাই কোনো কাজ নাই চালা চালা আরেকবার করি ঠিক আছে তো যতটুকু বলবেন যদি মুখ দিয়ে বের হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই সেটা বাস্তবায়ন করে ছাড়বেন দৃষ্টান্তমূলক এক্সাম্পলের হলে অবশ্যই করবেন যদি এই কাজ করো এই অপরাধ যদি আগামী বছর কারো ঘটে অবশ্যই পর দিন সে টিসি পাবে যদি আগামী বছর ঘটে পর দিনই আপনাকে টিসি দিতে হবে যেখানে থাকেন আপনি তাহলে স্টুডেন্ট বুঝবে স্যার যেটা মুখ দিয়ে বের করে ফেলেন সেটা হবে কিন্তু এখন কিন্তু আপনি করা নিয়মে যাবেন না আগে সর্বাধিক সার দিবেন খালি সার দিবেন আল্লাহ যে মানুষ সার দিছে না কাম ব্যাক কাম ব্যাক কাম ব্যাক আপনি ওরকম খালি কাম ব্যাক ফিরে আসো চলে আসো এই থরিতে যাবেন আচ্ছা ফাইনালি যেটা বলছিলাম ওই যে কিছু টিসির কথা আমরা বলেছি সবাই সেটা একবার এক্সট্রিম কন্ডিশনে এটা হয়তো এক পার্সেন্ট ফাইনালি যে কথা বলছিলাম আপনি যে আশা করেন তা করে দেখাবেন মুখে বলবেন না আপনি যেটাই আশা করেন না কেন সেটা করে দেখাবেন ওদেরকে বারবার বারবার করে দেখাবেন নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করবেন নিজেদের মধ্যে সমস্যা কিভাবে সমাধান করবেন সবাই মিলে সমস্যাটাকে চিহ্নিত করবেন প্রথমে কি আমাদের কি সমস্যা প্রতিষ্ঠানের যে কোনো সমস্যা হলে কীভাবে সমাধান করতে হয় তার একটা পথ আমাদের দেখাচ্ছি প্রথমে স্পেসিফিক করবেন কী সমস্যা এক্সাক্ট সমস্যা কি সমস্যা নিয়ে এই সমস্যাটা কিভাবে সমাধান করা যায় সবাই মিলে একটা পরিকল্পনা করবেন পরিকল্পনার পরে সেই পরিকল্পনা প্রয়োগ করেন প্রয়োগের পরে ফলাফল দেখেন যে আমরা যেই সমাধানটা দিলাম এই সমস্যার জন্য এটাকে আসলে কাজ করতেছে না করতেছে না যদি কাজ করে তাহলে সেটা বাস্তবায়ন করেন আর যদি কাজ না করে তাহলে আবার সবাই মিশে আরেকটা পরিকল্পনা করেন যতদিন না এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে চলতেই থাকবে এই সাইকেল আপনার আপনার লিস্ট থেকে এটা বাদ যাবে না কেটে যাবে না এতে দেখবেন যে কোনো মহাদেশ লাগবে না আপনারা পাঁচজন বসে সব সমস্যা সমাধান করতে পারবেন আগে সমস্যা চিহ্নিত করেন তারপর ভাবেন যে কি কি করা যায় তারপর সেটা করে দেখেন যে কাজ হচ্ছে কিনা ফিডব্যাকটা কি আপনারা করে ভুলে যান যদি কাজ হয় তাহলে ওই নিয়ম চালু যে এই সমস্যা এই এই সমাধান দিতে হবে আর যদি কাজ না করে তাহলে আবার পরিকল্পনায় বসেন যে এই পরিকল্পনায় কাজ হচ্ছে না এই পরিকল্পনায় যান যে কোনো সমস্যা ছোট থেকে বড় সব কিছু আচ্ছা এদিকে আমরা না যাচ্ছি আমরা ক্লোজ করতে যাচ্ছি আমি কিছু লিখেছিলাম যে আসলে বিষয় শিক্ষক কী ভূমিকা পালন করতে চাই সেটা আমরা যাচ্ছি না যদি আপনার একই সাথে প্রধান শিক্ষক এবং বিষয় শিক্ষক অনেক কথা হয়ে গেল স্যার অল্প সময় বলতে যে হয়তো আমিও নির্দেশনামূলক অনেক বলে ফেলেছি ওটা আমার জন্য প্রযোজ্য আমি যা বলেছি তা সবগুলো আমি বাস্তবায়ন করতে পারি না তো আমি চেষ্টা করছি এটা করার আমার নিজের জীবনে এবং আমি দেখেছি করে লাভ আছে বহু সংখ্যক স্টুডেন্ট ভক্ত হয়ে যায় প্যারেন্টস ভক্ত হয়ে যায় তাদের কাছে অন্যরকম মর্যাদা কয়টা দাওয়াত খাবেন আপনি কয়টা খাবেন কিন্তু উদ্দেশ্য তো আপনার খাওয়া ছিল না আপনার উদ্দেশ্য ছিল আরেকটা আপনি আজকে বীজ বপন করবেন ফল পাবেন বিশ বছর পরে তবে আপনি ফলের আশায় কোনো কাজ করবেন না অবশ্যই করবেন না